കേൾക്കുന്നുണ്ട് ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു ചോദിക്കാം ഞങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികളായിട്ട് ജീവിക്കുന്നതിൽ വളരെ അഭിമാനമുണ്ട് കാരണം എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കർത്താവ് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് നിന്നെ പോലെ തന്നെ നിന്റെ അയൽക്കാരനെ സ്നേഹിക്കുക ആ ഒരു കാര്യം ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് ഞങ്ങൾ അതിൽ അഭിമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികളായിട്ട് ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു മിസാഫിർ എന്തുകൊണ്ട് മുസ്ലിമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒന്ന് കേട്ടാ കൊള്ളാം മിസാഫിർ ചോദിച്ചത് കേട്ടോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കേൾക്കാം പറഞ്ഞോ അപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ട് മയക്കത്തിലാണെന്ന് തോന്നല്ലോ അപ്പോ ബ്രദർ ഡാനിയൽ ചോദിച്ച ചോദ്യം വളരെ പ്രസക്തമാണ് വളരെ പ്രസക്തമാണ് വളരെ പ്രസക്തമാണ് വൈ ഐ ആം എ മുസ്ലിം ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് മുസ്ലിം ആവുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ മറുപടി വളരെ വിശാലമാണ് എന്നാണ് ഞാൻ ചുരുക്കി പറയാം ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് മുസ്ലിം ആകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് നോക്കിയപ്പോ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് നോക്കിയപ്പോ എനിക്ക് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനൊരു ക്രിയേറ്റർ ഉണ്ടാകണമെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടു ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനൊരു ക്രിയേറ്റർ ഉണ്ട് ക്രിയേറ്റർ ഉണ്ട് എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇനി ആ ക്രിയേറ്റർ ആര് പഠിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ക്രിയേറ്റർക്ക് എന്റെ ചിന്ത കടന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ ഇതൊക്കെ ശരിയായി യഥാർത്ഥത്തിൽ പറയട്ടോ ഞാൻ ഈ ക്രിയേറ്ററുടെ അന്വേഷണത്തിൽ ഇങ്ങനെ പോയി നടന്നു ഇങ്ങനെ നീങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ എത്തിപ്പെട്ട ക്രിയേറ്റർ വേണം എന്ന് ഞാൻ എത്തിപ്പെട്ട ഒരു റൂട്ട് ഉണ്ട് അഥവാ ഫിലോസഫിയുടെ ലോജിക് എന്ന് പറയുന്ന റൂട്ടാണ് ഞാൻ എത്തിപ്പെട്ട റൂട്ട് എപ്പിസ്റ്റമോളജി എന്ന് പറയുന്ന ലോജിക്കിലൂടെയാണ് ഞാൻ എന്താണ് ക്രിയേറ്റർ വേണമെന്നുള്ള റൂട്ടിലേക്ക് ഞാൻ എത്തിപ്പെട്ടത് അതിന്റെ ഫിലോസഫി വശങ്ങളും എല്ലാം അതിന്റെ പ്രമേയങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ എത്തിയിട്ടുള്ളത് അല്ലാതെ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ആ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനൊരു പടപ്പ് വേണമെന്നുള്ളതിലേക്കല്ല അതിന്റെ ഫിലോസഫിയിലൂടെയുള്ള ലോജിക്കിന്റെ റൂട്ടിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ക്രിയേറ്റർ വേണമെന്ന് എത്തിയിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഞാൻ ദൈ ക്രിയേറ്റർ വേണം എന്ന് ഞാൻ ഏത് റൂട്ടിലൂടെയാണോ എത്തിയത് ആ റൂട്ടിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് ഒരു ക്രിയേറ്ററെ നല്ല രൂപത്തിൽ പരിചയപ്പെടുന്ന പെടുത്തുന്ന മതം ഏതാണെന്ന് ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു നോക്കിയപ്പോ യുക്തിപത്രമായി ലോജിക്കലി പ്രൂവൺ ആയിട്ട് എനിക്ക് തെളിയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തിൽ ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ എത്തിപ്പെട്ട ലോജിക്കൽ മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം ഞങ്ങളുടെ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിനകത്ത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ആകാശങ്ങളെ എന്തിനെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു നക്ഷത്രങ്ങൾ എന്തിനെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു മനുഷ്യനെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി മൃഗങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ മൃഗങ്ങളെ കുറിച്ച് അതിന്റെ വിശദീകരണങ്ങൾ ഏതൊക്കെ അയവറക്കുന്നു എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പ്രകൃതിയിലുള്ളത് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മതഗ്രന്ഥത്തില് ഇതിനെ കുറിച്ച് സൃഷ്ടിയെ കുറിച്ച് സൃഷ്ടാവിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതൊന്ന് രേഖാമൂലം ഒന്ന് അവതരിപ്പിച്ച കൊള്ളാമായിരുന്നു ഡാനിയൽ പുത്രന് ഞാൻ പോയ റൂട്ട് മനസ്സിലായിട്ടില്ല മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി സൃഷ്ടാവിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ സൃഷ്ടാവിനെ കണ്ടെത്തി എന്ന് പറഞ്ഞത് സൃഷ്ടാവിനെ കണ്ടെത്തിയെങ്കിൽ ആ സൃഷ്ടാവ് സൃഷ്ടിച്ചതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഡീറ്റെയിൽ പറഞ്ഞല്ലോ എങ്കിലല്ലേ ആ സൃഷ്ടാവിനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ വിശദമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ വളരെ വിശദമായിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് നക്ഷത്രങ്ങൾ എന്തിനാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭൂമി എങ്ങനെ സൃഷ്ടിച്ചു ആ കാലങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് മനുഷ്യനെ എങ്ങനെ സൃഷ്ടിച്ചു സ്ത്രീയെ എങ്ങനെ സൃഷ്ടിച്ചു വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ നമ്മൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് തെളിവ് ഉൾപ്പെടെ ഒന്ന് കാണിക്കാമോ എങ്കിലല്ല ആ സൃഷ്ടാവിനെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റൂ യഥാർത്ഥ സൃഷ്ടാവ് ശാസ്ത്രം വളരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ബൈബിളിനകത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പല കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ ഒരു രേഖ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റുമോ ഡാനിൽ
ആ ഖുർആാൻ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ദൈവമുണ്ട് ഞാൻ പ്രൂവണാവുന്നു എന്ന റൂട്ടല്ല ഞാൻ പോയിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് ആദ്യം ഇവിടെ ദൈവത്തിന്റെ ആവശ്യത ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തിനാണ് എന്നെ ഇതിലൊക്കെ ആദ്യം ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ളത് ദൈവത്തിന്റെ ആവശ്യകത ഇവിടെ ഉണ്ടോ അതിന് ഞാൻ പറ്റി പഠിച്ചു അങ്ങനെ ഞാൻ ഫിലോസഫിക്കലി ആർഗ്യുമെന്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോ എനിക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ആവശ്യകത ഉണ്ടായ തീരു എന്നതിലേക്ക് ഞാൻ എത്തി രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലാണ് ഞാൻ ഖുറാൻ എടുക്കുന്നുള്ളൂ പിന്നെയാണ് ഞാൻ ഖുറാനിലേക്ക് വരുന്നത് ബൈബിളിലേക്ക് വരുന്നത് നോക്കുമ്പോ ഇതിൽ ഏതാണ് ബെറ്റർ ദൈവശ്വാസം പൂർവ്വമായിട്ട് ഞാൻ എത്തിപ്പെട്ട ലോക പറ്റിയ ദൈവശ്വാസം ഏതാണ് എന്ന് നോക്കിയപ്പോ എന്നിട്ട് അതിൽ ദൈവമുണ്ട് ആ എന്നിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ ഒരു ദൈവത്തെ അന്വേഷിച്ചു എന്നല്ല എന്റെ റൂട്ട് പോയിട്ടുള്ളത് എന്റെ റൂട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ബെറ്റർ ആയിട്ട് ഞാൻ പോയ ലോജിക്കിനെ വയലേറ്റ് ചെയ്യാതെ ദൈവവിശ്വാസം തെളിയിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളത് ഈ ഇസ്ലാമിക ദൈവവിശ്വാസത്തിലാണ് ക്രിസ്ത്യൻ ദൈവവിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോ തന്നെ തുടക്കത്തിന് ലോജിക്ക് വയലേറ്റ് ചെയ്യണം ആ ലോജിക്ക് വയലേറ്റ് ചെയ്താൽ പിന്നെ ഞാൻ ദൈവമുണ്ട് എന്ന് എത്തിയിട്ടുള്ള വൈ തന്നെ പൊളിഞ്ഞു പിന്നെ എനിക്ക് ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല ആ അത് ശരിയാ താങ്കൾ പറഞ്ഞ അതിനകത്ത് പത്ത് കെട്ടാം പീഡിപ്പിക്കാം കഞ്ചാവ് വിൽക്കാം മോഷണം നടത്താം ശവഭോഗം ചെയ്യാം ഇതൊക്കെ പറ്റും ശരിയാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ വഴി കറക്റ്റ് ആണ് അത് തുടരട്ടെ ബോധം വരുന്ന പറയുമ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബോധത്തോടെ പറയണം കാരണം ഒരു സൃഷ്ടാവ് സൃഷ്ടിച്ചതിനെ കുറിച്ച് ഒരു കാര്യവും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ ഞാൻ ഇപ്പോഴും മുസാഫറിനോട് ഞാൻ പറയുന്നത് ബൈബിൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ ബൈബിളിനകത്ത് വ്യക്തമായിട്ട് മനുഷ്യനെ എങ്ങനെ സൃഷ്ടിച്ചു ഒരു സ്ത്രീക്ക് പ്രസവവേദന എങ്ങനെ വന്നു ഈ പ്രസവ വേദന അവൾ വേദനയോടെ പ്രസവിക്കും വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഇന്നത്തെ ശാസ്ത്രത്തിന് പോലും ഈ വേദന മാറ്റാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല വേദന ഉണ്ടാക്കിയാലേ അവൾ പ്രസവിക്കത്തുള്ളൂ മനസ്സിലായി ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒരു ബൈബിൾ തരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ സൃഷ്ടാവിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ആ സൃഷ്ടാവ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് തരാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ പറ്റത്തില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ മനസ്സിലായി ഞങ്ങൾ ഒരു സൃഷ്ടാവിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ദൈവത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിളിലൂടെയാ അല്ലാതെ വേറെ ആർക്കും പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റത്തില്ല അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നല്ലേ നിങ്ങളുടെ സൃഷ്ടാവിനെ കണ്ടെത്തേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ സൃഷ്ടാവ് സൃഷ്ടിച്ചതിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് എന്തെങ്കിലും തരാൻ പറ്റും ഒന്നും തരാൻ പറ്റത്തില്ല നിങ്ങൾ നക്ഷത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബൈബിളിൽ എന്താ നക്ഷത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നക്ഷത്രങ്ങൾ എന്തിനാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്ന പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് വ്യക്തമായിട്ട് ബൈബിളിൽ തരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡീറ്റെയിൽസ് തരാൻ പറ്റുമോ മുസാഫർ തെളിവ് ഉൾപ്പെടെ പറയണം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തെളിവ് ഉൾപ്പെടെ ഞാൻ തരാം ഓരോന്ന് വായിച്ചു ചെയ്യിപ്പിക്കുക ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ ഓരോ സൃഷ്ടിയെ കുറിച്ച് ഞാൻ വായിച്ചു ചെയ്യിപ്പിക്കാം മുസാഫറിന് അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ സൃഷ്ടാവിനെ കുറിച്ച് സൃഷ്ടിയെ കുറിച്ച് ഖുറാനിൽ നിന്നും നിങ്ങളുടെ വേദപുസ്തകത്തിൽ നിന്നും പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുമോ പ്രകൃതിയുടെ സൃഷ്ടാവിനെ കുറിച്ച് ഇവര് കൂടുതൽ ഈ സൃഷ്ടിച്ച സൃഷ്ടിപ്പിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് എന്നിട്ടെന്താണ് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരൂ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് സൃഷ്ടാവ് സൃഷ്ടാവ് സൃഷ്ടാവിനെ ആരാധിക്കുക സൃഷ്ടാവിനെ ആരാധിക്കുക ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ സൃഷ്ടാവിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങള് വ്യക്തമായിട്ട് സൃഷ്ടിച്ചതിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ആ സൃഷ് ഹലോ കേക്കാമോ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാമോ എന്താണ് ആദ്യം എന്താണ് ഈ ഒരു സിർട്ടാവ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതിലേക്കാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ ചോദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നുള്ള സൃഷ്ടാവിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അല്ലെ അല്ലാതെ എങ്ങനെയാ സൃഷ്ടാവിനെ കുറിച്ച് എങ്ങനെ മുസാഫിർ മനസ്സിലാക്കാൻ ജനിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഇത് ഇത് തേടിപ്പോയി അവസാനം പറ്റി എന്താ പറയാ അതിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്ന് അത് പറ്റി പിടിക്കാൻ നോക്കുകയാണ് അത് വിട് മുസാഫിറെ സ്ട്രൈറ്റ് ആണ് ചോദ്യം സ്ട്രൈറ്റ് ആണ് എത്ര എറ്റേണൽ എൻറ്റിറ്റീസ് ഉണ്ടാവാൻ
എത്ര അൺക്രിയേറ്റഡ് എറ്റേണൽ എൻറ്റിറ്റീസ് ഉണ്ടാവാൻ പറ്റും അത് വേണ്ട അല്ല അത് ബേസിക്കലി പൊള്ളി പോകുന്ന റൂട്ടും മുസാഫിർ പോകുന്ന റൂട്ടും വേറെ വേറെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എടുത്തത് ഡാനിയൽ ബ്രദറെ ക്ഷമിക്കണം കേട്ടോ എത്ര എറ്റേണൽ എൻറ്റിറ്റീസ് ഉണ്ടാവാൻ പറ്റും അൺക്രിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എൻറ്റിറ്റീസ് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടാവാൻ പറ്റും ബീങ് ബീങ് അൺക്രിയേറ്റഡ് ബീങ് ആണല്ലോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വസ്തു വസ്തു അല്ല സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാത്ത എൻറ്റിറ്റി എൻറ്റിറ്റി എന്ന രണ്ട് രൂപ വസ്തു പറയാ വസ്തുതയും പറയാ വസ്തുത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അത് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടാലേ ഉണ്ടാകുള്ളൂ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാത്തത് എന്താണ് ലോകത്തുള്ളത് ഞാൻ അതൊന്നും ചോദിച്ചില്ല ലോകത്ത് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാത്തതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്താണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാത്തത് എന്തെങ്കിലും അപ്പൊ ഖുറാനോ ഖുറാൻ സൃഷ്ടിയാണോ സൃഷ്ടിച്ചതാണോ ഖുറാൻ സൃഷ്ടിയാണോ സൃഷ്ടിച്ചാണെന്നോ ഏത് ഖുറാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾ പറയണം നിങ്ങൾ ഖുറാൻ എന്നുകൊണ്ട് വിവക്ഷിക്കുന്നത് സൃഷ്ടിയാണോ സൃഷ്ടിച്ചതാണോ ക്രിയേറ്റഡ് ആണോ അൺക്രിയേറ്റഡ് ആണോ ഷിയാക്കൾ പറയുന്നു ക്രിയേറ്റഡ് ആണെന്ന് സുന്നികൾ പറയുന്നു അൺക്രിയേറ്റഡ് ആണെന്ന് ഇതിലേതാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ കൊണ്ടു നടക്കുന്നത് ഞാൻ പറയാം പറയാം ഖുർആൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് രണ്ടർത്ഥത്തിൽ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ അർത്ഥം ദൈവത്തിന്റെ വചനം ദൈവവചനം എന്നർത്ഥത്തിൽ ദൈവവചനം എന്നർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ദൈവവചനം എന്നർത്ഥത്തിലാണെങ്കിൽ അത് അൺക്രിയേറ്റഡ് ആണ് കാരണം ദൈവത്തിലുള്ള എന്ത് ആക്ട്രിബ്യൂസും അൺക്രിയേറ്റഡ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരട്ടെ നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ പോയിന്റ് ആയിട്ട് പോകാം കാരണം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ വയൽ ശൈലി ഉണ്ടല്ലോ അത് ശരിയാവില്ല നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന എഴുതിയെന്നോ എഴുതിയില്ലെന്നോ എന്തെല്ലാം ആയിക്കോട്ടെ ആ സാധനം സൃഷ്ടിയാണോ എന്ത് തേങ്ങയിലും ആയിക്കോട്ടെ ആ സാധനം സൃഷ്ടിയാണോ അതും സൃഷ്ടിയാണ് അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് ഒരു സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ അതിനു മുമ്പ് അതിനു മുമ്പും ഖുറാൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണോ അതിനു മുമ്പ് ദൈവത്തിന്റെ വചനമായി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ വചനമായിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശരി ഇപ്പൊ സൃഷ്ടിക്ക് അൻപതിനായിരം വർഷം മുമ്പാണ് ഇത് എഴുതി വെച്ചതെന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ അല്ലേ അതാ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ജയ ജയ ബ്രദർ ഖുർആൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ അവരുടെ രണ്ട മീനിങ് ഉണ്ട് ഇതിൽ ഏത് മീനിങ് ആണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇന്ന് താങ്കളുടെ കയ്യിലുള്ള പുസ്തകം താങ്കളുടെ കയ്യിലുള്ള പുസ്തകം മുസ്ഹാഫ് അത് ദൈവത്തിന്റെ അത് ക്രിയേറ്റഡ് ആണ് അത് ക്രിയേറ്റഡ് ആണെന്ന് എനിക്കറിയാല്ലോ അത് പ്രിന്റിംഗ് പ്രസ് ക്രിയേറ്റഡ് ആണ് അതല്ല ചോദ്യം അത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവ സങ്കല്പത്തിന്റെ വചനമാണോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അതെ അതിലെ അതിലെ മീനിങ് അതിലെ ആശയങ്ങൾ അത് ദൈവവചനമാണ് ഓക്കെ അതിനകത്ത് ആശയങ്ങൾ ദൈവവചനമാണ് അപ്പൊ അത് ഓതുമ്പം നിങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന സൗണ്ട് ദൈവവചനമാണോ ഏത് നമ്മ എന്താണ് ഞങ്ങള് മനുഷ്യൻ മനുഷ്യൻ പുറപ്പെടുവിപ്പിക്കുന്ന സൗണ്ട് അല്ല അത് ദൈവവചന അല്ല അത് ദൈവവചന അല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് എറ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള അപ്പൊ ഞാൻ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം എന്നാണ് നിങ്ങൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ ദൈവത്തിന്റെ വചനം എന്നാണ് നിങ്ങൾ ഖുറാനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഖുർആൻ ആണോ അള്ളാഹു ഖുർആൻ ആണ് അള്ളാഹു ദൈവത്തിലുള്ള ഒന്നാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഞാൻ ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല അത് അല്ല ചോദിച്ചത് ഖുർആൻ ആണോ അള്ളാഹു സിമ്പിൾ ചോദ്യമാണ് ഖുർആനാണോ അള്ളാഹു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ ഉള്ള ഒന്നാണ് ഖുറാൻ ഞാൻ ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഖുറാൻ അല്ല അള്ളാഹു അല്ലെ ഖുർആനാണോ അള്ളാഹു ഖുറാൻ അല്ല അള്ളാഹു എന്ന് വെച്ചാൽ ഖുർആൻ എന്തോ അത് തന്നെയാണ് അള്ളാഹു പറയേണ്ടത് അതെല്ലാം പറയുന്നത് ദൈവത്തിൽ ഉള്ള ഒന്നാണ് ഖുർആൻ 
ഞാനത് ചോദിച്ചില്ലല്ലോ ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല ഖുറാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അല്ല എന്നുള്ള ആൻസർ വരുള്ളൂ നിങ്ങൾ <laughs> വിശ്വസിക്കുന്നതിന്റെ കാര്യം തന്നെ മുത്തശ്ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷനിൽ നിന്നാണ് അവർ സംസാരിക്കുന്നത് കാരണം ഖുറാൻ അൺക്രിയേറ്റഡ് ആണ് എന്ന് വാദിച്ച നിങ്ങൾ എങ്ങനെ അതിനെ മെഴുകിയാലും അവസാനം ഇത് എത്തുക രണ്ട് അൺക്രിയേറ്റഡ് എൻറ്റിറ്റീസിൽ തന്നെയാണ് താങ്കൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഖുറാൻ ക്രിയേറ്റഡ് അല്ല ഖുറാൻ അല്ല 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 ഖുറാൻ അല്ല ഓക്കെ അങ്ങനെ വരുമ്പം മുത്തശലൈറ്റ് പൊസിഷനിൽ നിൽക്കും നിൽക്കുന്ന ആൾക്ക് മനസ്സിലാവും രണ്ട് അൺക്രിയേറ്റഡ് എൻറ്റിറ്റി വരുന്നുണ്ടെന്ന് അതാണ് ഷിയാക്കളുടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ക്രിയേറ്റഡ് ആണെന്ന് വാദിക്കുന്നത് അതിന് അതിൻ്റേതായ പ്രോസ് ആൻഡ് കോൺസ് വേറെ ഉണ്ട് അത് വേറെ മനസ്സിലായല്ലേ നിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് നിന്റെ മലയാളവും രണ്ടും വളരെ മോശമാണ് മുസാഫിര നിന്റെ ഇംഗ്ലീഷും മോശമാണ് നിന്റെ മലയാളവും മോശമാണ് പക്ഷെ നിന്റെ മലയാളം ആക്സെന്റ് ബേസ് ചെയ്ത് ഞാനൊന്നും പറയാറൊന്നും ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഒരു ലൈനിലേക്ക് പോകണ്ട ആർക്കറിയാ ആർക്കറിയാ ഒരു അറബിനെ വിളിച്ചോണ്ട് വന്ന അപ്പ അറിയാ നീ ബബ്ബ പാടിക്കുന്ന അത് വിട് നീ കാര്യം പറ ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്താന്ന് നിങ്ങൾ ഇവിടെ സമർത്തിക്കാൻ നിൽക്കുന്നത് എന്താണ് ദൈവ വചനം ഒരു ബീങ് ആയി കൊണ്ടുപോയി ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു ബീങ് വസ്തുവായിട്ട് അക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അൺക്രിയേറ്റഡ് ആയി വസ്തു എന്നാ നിന്നോട് ആരാ പറഞ്ഞത് ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ എന്താ പറയാ നിങ്ങൾ വചനത്തെ നിങ്ങൾ വേറെ എൻറ്റിറ്റി ആക്കി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രശ്നം നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഏത് ദൈവവിശ്വാസത്തിലേയും വരും നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എന്നല്ല ഏത് ദൈവവിശ്വാസത്തിലും ദൈവമുണ്ടോ ഉണ്ട് ദൈവത്തിന് വചനം ഉണ്ടോ ഉണ്ട് ആ ദൈവത്തിന് അറിവുണ്ടോ ഉണ്ട് അപ്പൊ മൂന്ന് എൻറ്റിറ്റിയെ ദൈവത്തിന് കഴിവുണ്ടോ ഉണ്ട് നാല് എൻറ്റിറ്റിയെ പിന്നെ ദൈവത്തിന് എല്ലാം കേൾക്കാൻ കഴിയുമോ ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വചനം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ആക്ച്വലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിനെ സൃഷ്ടാവെന്ന് വിളിക്കുവോ നിങ്ങളുടെ സിഫാത്ത് നിങ്ങളുടെ ഓക്കെ ചോദ്യം ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന്റെ സിഫാത്ത് അല്ലേ സൃഷ്ടാവെന്ന് പറയുന്നത് സിഫാത്ത് അഥവാ ആട്രിബ്യൂട്ട് അല്ലേ സൃഷ്ടാവെന്ന് പറയുന്നത് ആണോ നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തിനെ നിങ്ങൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന സൃഷ്ടാവെന്നാണോ എന്നാണ് ചോദ്യം സിഫാത്ത് അഥവാ ആട്രിബ്യൂട്ട് ആണോ അത് ആ ദൈവം സിഫാത്ത് അഥവാ ആട്രിബ്യൂട്ട് ആണോ നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവ് എന്ന വാക്ക് എന്നാണ് ചോദ്യം സിട്ടാവ് എന്ന വാക്ക് ദൈവ ദൈവത്തിന് സത്യാണ് അത് അതെ സിട്ടാവ് ദൈവത്തിനുള്ള ആണ് സൃഷ്ടാവ് എന്ന സിഫാത്തെങ്കിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് മുമ്പും പുള്ളിക്കാരൻ സൃഷ്ടാവാണെന്ന് വരും ശരിയല്ലേ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് മുമ്പും സിട്ടാവാണെന്ന് പറയും അതെ ബിൽക്കൂവ പറയുന്ന പറയും അഥവാ അതിന്റെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പൊട്ടൻഷ്യാലിറ്റി ടു ക്രിയേറ്റ് അല്ല അവിടെ വരുന്നത് ക്രിയേറ്റർ എന്നുള്ള വാക്കാണ് വരുന്നത് മനസ്സിലായത് അതായത് മുസാഫിർ നിക്കുന്നു മുസാഫിർ ഒരു കൊലപാതകിയാണ് ഞാൻ പറയാം ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം മുസാഫിർ ഒരു കൊലപാതകിയാണ് എന്ന് പറയുന്നതും മുസാഫിറിന് ഒരു കൊലപാതകം ചെയ്യാൻ ശേഷിയുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതും രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ 
മുസാഫിർ ഒരു കൊലപാതകം ചെയ്യാത്തിടത്തോളം മുസാഫിർ ഒരു കൊലപാതകിയല്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സൃഷ്ടാവിൻ്റെ എറ്റേണൽ ആട്രിബ്യൂട്ട് സോറി നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ എക്സ്റ്റേണൽ ആട്രിബ്യൂട്ടാണ് സൃഷ്ടാവെങ്കിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പുള്ളി സൃഷ്ടാവായിരിക്കണം അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ പറയണം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പുള്ളി എന്താ സൃഷ്ടിച്ചതെന്ന് കമാൺ ആ ഞാൻ പറയാം ഞാന് ഒരു ഇതിന് ഒരു മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചു ചോദിക്കട്ടെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായിക്കോളൂ മനസ്സിലാക്കാം അത് വേണ്ട ആൻസർ പറഞ്ഞാൽ മതി സ്കൂളില് പരീക്ഷ എഴുതുമ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം വരുമ്പോൾ ആ ചോദ്യം പേപ്പർ എഴുതി വെക്കുവോ ഞാനൊരു സമയം തരാം രാഹുൽ ഈശ്വർ അപ്പം ഈ പറയുന്ന പുസ്തകത്തിൽ നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുവോ എന്തുവാ ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു ചോദ്യം സാറിനോട് ചോദിച്ചോട്ടെ സാറിന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇല്ലല്ലോ ചോദ്യം അങ്ങോട്ടല്ല അപ്പൊ ഉത്തരം മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി പ്ലീസ് ഭദ്രനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടെന്താ അന്ന് ഞാൻ പോയപ്പോൾ ഭദ്രനെ വാര്യർ ഭദ്രെ ഞാൻ അതിക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ടപ്പോ ഇത് ആരോ ആരോ ഒരു എന്താണ് മകച്ചായ ഉണ്ടല്ലോ തോന്നിപ്പോയി അന്ന് എന്താണ് സംഭവം സാധനം വരട്ടെ ഉത്തരം വരട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ എന്താണ് ജയബ്രദർ ചോദ്യം എന്താണ് ദൈവത്തിന് സൃഷ്ടാവ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത് ഇപ്പോ എന്താണ് ഏത് ദൈവവിശ്വാസം ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അങ്ങനല്ല അങ്ങനല്ല ജെ സി ബ്രദർ ആ ചോദ്യം ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാമോ പുള്ളി ചോദ്യം മുസാഫർ ഇപ്പൊ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന് സിഫാത്ത് ഉണ്ട് സിഫാത്ത് എറ്റേണൽ ആണ് സിഫാത്ത് എറ്റേണൽ അതിനകത്ത് എറ്റേണൽ ആയിട്ട് സിഫാത്തിൽ ഒന്നാണ് സൃഷ്ടാവ് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ എറ്റേണൽ ആണ് സിഫാത്ത് എങ്കിൽ സൃഷ്ടാവ് എന്നുള്ളത് എറ്റേണൽ ആണ് ആട്രിബ്യൂട്ട് ആണെങ്കിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് മുമ്പും പുള്ളിക്കാരൻ സൃഷ്ടാവായിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പുള്ളി സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്താണ് സൃഷ്ടിച്ചതെന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ചോദ്യം ഞാൻ ബാക്കി ദൈവവിശ്വാസികളോട് ഞാൻ വേറെ ചോദിച്ചോളാം ഓക്കെ താൻ തന്റെ കാര്യം പറ അല്ല ഞാൻ ഉദാഹരണം പറയാം അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ എന്റെ ദൈവം കേൾക്കുന്നവനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പോ ഏത് ദൈവവും മുസാഫിറെ എത്ര കാലായി മുസാഫിറെ തന്നോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ എപ്പോഴും ഇങ്ങനാണല്ലോ ആയിരം ഡയറക്ഷനിലോട്ടാ പോകുന്നത് ജയബ്രദർ ജയബ്രദർ മുത്തണ ഞാൻ പറയട്ടെ അത് ബാക്കി പറയട്ടെ ഞാൻ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ജയബ്രദർ ഇഷ്ടാട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് വാരിഭദർ നമുക്ക് ഇഷ്ടാട്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ അജീഷ് ബ്രദറോളല്ലേ ഞാൻ പറയാം പറയാം അപ്പോ എന്താണ് എന്താണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ദൈവം സൃഷ്ടാവാണ് എന്താണ് അപ്പോ സൃഷ്ടിക്കും ഇല്ല 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 മുസാഫിറ നമ്മൾ അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ പറഞ്ഞേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് താൻ ഇവിടെ എഗ്രി ചെയ്ത പൊസിഷൻ ആണ് നിങ്ങളുടെ ദൈവ അതായത് ഞങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന്റെ കാര്യമല്ല പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന്റെ സിഫാത്താണ് ആട്രിബ്യൂട്ട് ആണ് സൃഷ്ടാവ് എന്നുള്ളത് അത് എറ്റേണൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് മുമ്പും പുള്ളിക്കാരൻ സൃഷ്ടാവായിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പുള്ളി എന്താണ് സൃഷ്ടിച്ചത് അതാണ് എന്റെ ചോദ്യം വേറെ ഒന്നും അല്ല എന്റെ ചോദ്യം ആൻസർ ചെയ്യൂ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് സൃഷ്ടാവ് എന്ന് പറയുന്ന ഹാലിക് എന്ന് പറയുന്ന ആറ്റിൽസ് ദൈവത്തിനുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പിന്നെ എന്തായാലും സൃഷ്ടിച്ചു എന്നുള്ള ചോദ്യം അപ്പൊ മുസ്ലിംസിന്റെ വിശ്വാസം ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന വിഷയമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് മുസ്ലിംസ് ഹാലിക് എന്ന് പറയുന്ന ദൈവ ദൈവം സൃഷ്ടാവാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിശേഷണം പറയാറുണ്ട് അപ്പോ ഈ ഈ വിശേഷണത്തെ ഈ വിശേഷണം മാത്രല്ല ദൈവത്തിന് പറയുന്ന എല്ലാ ആക്ടിവിസ്റ്റിനെയും കാണുന്ന രൂപമാണ് ഇത് എനിക്ക് ഞാൻ പറയുന്നത് മുസ്ലിം വിശ്വാസം മാത്രല്ല എല്ലാവരും അത് ഈ വിഷയം ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ദൈവവിശ്വാസങ്ങളെല്ലാം ഇത് ഹോൾഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും വേണ്ടി വരും ഇത് സൃഷ്ടിച്ചു എന്നുള്ള വിഷയത്തിൽ നിന്റെ കാര്യം പറ മുസാഫിറെ ബാക്കി ദൈവവിശ്വാസത്തിന് ക്രിസ്റ്റോളജി ഒന്നും അറിയത്തില്ലല്ലോ നീ നിന്റെ കാര്യം പറ അപ്പൊ ഇത് ദൈവ ഞങ്ങള് ഇപ്പൊ ഈ ദൈവവിശ്വാസം എന്താ ആയിക്കോട്ടെ എന്റെ വിശ്വാസം എന്റെ വിശ്വാസം എന്റെ വിശ്വാസം പറഞ്ഞിട്ടാ എന്റെ വിശ്വാസത്തില് ഇപ്പൊ എന്താണ് സൃഷ്ടിപ്പ് സൃഷ്ടി എന്താ സൃഷ്ടിക്കുന്നവൻ എന്നുള്ള ഒരു ആക്ടിവിസ്റ്റിന് മാത്രല്ല ഈ പ്രശ്നം വരുന്നത് കേൾക്കുന്നവൻ സ്നേഹിക
അപ്പൊ അതിന്റെ മുമ്പ് സൃഷ്ടിക്കുന്ന മുമ്പ് ദൈവത്തിന് കേൾക്കാനോ കാണാനൊന്നും കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല ഓക്കെ മുസാഫിറെ അവിടെ കേൾക്കാനും കാണാനും എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് അപ്പൊ താങ്കൾ അസ്യം ചെയ്യുവല്ലേ അല്ലേ അതിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം അതിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം മുസാഫിറെ അത് അതിനു വേണ്ടിയാണ് ആദ്യം സൃഷ്ടി തന്നെ ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ പറയാം ഓക്കെ 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 ഞാൻ പറയാം അപ്പൊ ഞാൻ അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ എന്റെ വിശ്വാസത്തിൽ ഇപ്പൊ ഈ സൃഷ്ടി സൃഷ്ടി സൃഷ്ടിച്ചവൻ എന്നുള്ള ഒരു വിശേഷണത്തിന് മാത്രം വരുന്ന ചോദ്യമല്ല ഇത് ഏത് വിശേഷണത്തിനും ഈ ചോദ്യങ്ങൾ വരും സൃഷ്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏത് വിശേഷണ അല്ല ദൈവത്തിലുള്ള പല വിശേഷണത്തിലും ഈ ചോദ്യം വരും എന്താണ് കേൾക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തായാലും കേട്ടിരുന്നത് കാരണത്തിന് മുമ്പ് എന്തായിരുന്നു കാരണം ചെയ്തിരുന്നത് എന്നുള്ള ചോദ്യം വരും അപ്പൊ ഇസ്ലാമിക ഓൾഡിൽ ഈ വിശേഷണങ്ങൾ രണ്ടു രൂപത്തിലാണ് കാണുന്നത് ഏത് വിശേഷണവും ദൈവത്തിന് പറയുമ്പോൾ അതിനെ പൊട്ടൻഷ്യലി ആയിട്ടുള്ള വിശേഷണമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അത് ചെയ്ത അർത്ഥത്തിലുള്ള വിശേഷണമായി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ മുസ്ലിങ്ങൾ ഖാലിക്കാണ് പൊട്ടൻഷ്യാലിറ്റി ടു ക്രിയേറ്റ് അല്ല ക്രിയേറ്റർ മുസാഫറെ പ്ലീസ് അല്ല ഇന്റലക്ച്വൽ ഡിസോണസ്റ്റി കാണിക്കരുത് ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞാലിറ്റി ടു ക്രിയേറ്റർ ക്രിയേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നീ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ താങ്കൾ മുസാഫിർ ബ്രദർ ഒരു കൊലപാതകിയാണ് എന്ന് പറയുന്നതും മുസാഫിർ ബ്രദറിന് കൊലപാതകം ചെയ്യാനുള്ള ശേഷിയുണ്ട് അഥവാ പൊട്ടൻഷ്യാലിറ്റി ടു കിൽ സമ്മൺ എന്ന് പറയുന്നതും രണ്ടിൻ്റെ രണ്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് അത് തമ്മിൽ മിക്സ് ചെയ്യല്ല നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റർ എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ അല്ലാതെ പൊട്ടൻഷ്യാലിറ്റി ടു ക്രിയേറ്റർ പൊട്ടൻഷ്യാലിറ്റി ടു ക്രിയേറ്റർ എന്നുള്ളതല്ല നിങ്ങളുടെ സിഫാത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ക്രിയേറ്റർ എന്ന് തന്നെയാണ് എന്നോണം പറയല്ലേ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്റെ സഹോദരൻ പുള്ളി പുള്ളി കേൾക്കൂ സൃഷ്ടാവ് എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് ദൈവത്തിന് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഈ വേർഡിന് രണ്ട് മീനിങ്ങിലായി മുസ്ലിങ്ങൾ കാണുന്നു എന്നാ പറയുന്നത് ഈ വേർഡ് രണ്ട് മീനിങ്ങിലായി കാണുന്നു പൊട്ടൻഷ്യാലിറ്റി ടു ക്രിയേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ടു പൊട്ടൻഷ്യൽ ടു ക്രിയേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് മുസാഫരെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ കണ്ടാൽ അത് ലോജിക്കലി അറിയണം നമ്മളിപ്പോ ലോജിക്കാണ് സംസാരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ ഇസ്ലാമിക വിഷയമാണ് ഓൾഡ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അത് എടുക്കണമെങ്കിൽ എടുത്താൽ മതിയല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ആ അർത്ഥം കൊടുക്കണ്ടേ നിങ്ങൾ കൊടുക്കണ്ട ഓക്കെ ഇവിടെ തീർന്നു ഇവിടെ തീർന്നു എന്തുകൊണ്ടാന്ന് അറിയോ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഡിസ്കഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോജിക്കിലൂടെയാണ് നിങ്ങൾ കടന്നു പോയി ഇവിടെ വരെ എത്തിയതെന്നാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേജിൽ വരുമ്പോൾ താങ്കൾക്ക് ലോജിക്ക് ഡിച്ച് ചെയ്തിട്ട് താങ്കളുടെ വിശ്വാസത്തിൽ എന്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നോ അതിനെ ആശ്രയിക്കേണ്ടതായി വരുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് പ്രിസൈസ്ലി മൈ പോയിന്റ് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നിങ്ങളുടെ തന്നെ സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ട്സിൽ അതായത് ഇബിന തൈമിയാടെ ഒക്കെ അത് മുസാഫർ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം അതിനനുസരിച്ച് ലോജിക് ഒക്കെ ഹറാമാണ് അമാനി മോലോയുടെ പുസ്തകം അനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം പുസ്തകം നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ വഴി അല്ലാതെ വേറൊരു തരത്തിൽ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതും മുജാഹിദ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാനത് മുസാഫിറിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം പക്ഷേ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അവിടെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഇങ്ങനത്തെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരുമ്പം പോലും താങ്കൾക്ക് ലോജിക്കിൻ്റെ പ്രൊമൈസിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് താങ്കളുടെ വിശ്വാസപരമായ അർത്ഥങ്ങളിലേക്ക് താങ്കൾ പോയി ദാറ്റ് മീൻസ് താങ്കളുടെ ലോജിക്കിൻ്റെ ജേണി അവിടെ അവസാനിച്ചു ഇത്രയേ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ അത് തെറ്റാണെന്നൊന്നും അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ പക്ഷേ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിൽ ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടാണ് ജനിച്ചത് ഞാൻ ന്യൂട്രൽ ആയി വളർന്നു എന്നിട്ട് ഞാൻ കുറെ നേരം മുസാഫിർക്കെ ദുനിയ ആയിട്ട് ലോകത്തോടെ അലഞ്ഞു നടന്നു ദൈവത്തിനെ തപ്പി നടന്നു അവസാനം ഞാൻ ലോജിക്ക് വഴി ഇന്ന ദൈവത്തിലെത്തി എന്ന് മുസാഫിർ പറയരുത് ഞങ്ങളും ചോറും മത്തിക്കറിയും ഒക്കെ തന്നെയാണ് കഴിക്കുന്നത് ഞാൻ താഴേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ് മുസാഫിർ മുസാഫിറിന്റെ ഫൈനൽ കമൻസ് മേക്ക് ചെയ്തു മുസാഫിറെ നമുക്ക് വേലം കൂലിയൊക്കെ ഉള്ള മുസാഫിറെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇറങ്ങ പറഞ്ഞു അല്ല അതുകൊണ്ട് കേൾക്കുന്നു ഞാൻ ഞാനിട്ട് ഞാൻ പോകും എനിക്കും വേറെ ജോലിയുണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് ജയവർദ്ധൻ പറഞ്ഞ ഈ ചോദ്യമൊക്കെ എന്താണ് വലിയ
അവരങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ മലയാളത്തിൽ ഒപ്പിക്കാൻ കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞോളന്നില്ല ഖാലിഖ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് അറബിയുടെ ഏത് ഖവൈതയുടെ നിയമം വെച്ചിട്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ അർത്ഥം കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞുതരാവോ ഹലോ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലേ ഏത് റൂള് വെച്ചിട്ടാണ് അങ്ങനെയും ഒരർത്ഥം ഹാലിക്കിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റും എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ ഒരു സംശയാണ് ഹാലിക്കീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഏകദൈവം എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസമാണ് ഹാലിക്കീനോ ഏ അല്ലല്ലോ ഹാലിക്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സൃഷ്ടാക്കൾ എന്നാണ് അർത്ഥം സൃഷ്ടാക്കളിൽ ഒരു അല്ലേ ആ സൃഷ്ടാക്കളിൽ അതല്ലേ ഏകദൈവ വിശ്വാസം നിങ്ങളെ തമ്മി സംസാരിച്ച് വിഷയം മാറ്റി വിടല്ലേ അവിടെ മുസാഫറും മറുപടി തരട്ടെ നിങ്ങൾ തമ്മി സംസാരിച്ച് ഇതാക്കി മാറ്റല്ലേ നമ്മള് നിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ നിക്കട്ടെ നമുക്ക് മുസാഫിരെ പൊട്ടൻഷ്യാലിറ്റി ടു ക്രിയേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സൃഷ്ടിക്കുവാനുള്ള പൊട്ടൻഷ്യാലിറ്റി അറബിയിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റും എന്ന് പറയുന്നത് ആ കവൈതയിൽ അത് സാധിക്കുമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏത് നിയമം വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുന്നത് അത് എന്ത് വരുമ്പോഴാണ് അങ്ങനെ ഒരു സാധ്യത വരുന്നത് അതൊന്ന് പറഞ്ഞുതരാവോ മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും പറ്റില്ല പക്ഷേ അറബിയിൽ ഹാലിക്ക് എന്ന വാക്കിന് അങ്ങനെ ഒരു സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി അതിൻ കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് നല്ല കംപ്ലീറ്റ് ആവത്തുള്ളൂ താഴെ ഓരോരുത്തർ ആൻസേഴ്സ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഓരോ ആൻസേഴ്സ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഞങ്ങളിവിടെ സംസാരിക്കില്ലേ അത് അറബിയിൽ അങ്ങനെ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേന് പുള്ളിക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് പോയി ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്കാവോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇറങ്ങിക്കോട്ടെ ഇറങ്ങാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന്മേലാണ് ഈ ചോദ്യം നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇറങ്ങാൻ പാടില്ല കൊന്നിട്ട് പോടാ അല്ല എന്റെ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഞാൻ മേക്ക് ചെയ്തായിരുന്നു ഞാൻ ഇരുന്നോളാം കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഉള്ളായിരുന്നു ഇത്ര ഉള്ളായിരുന്നു അതായത് മുസാഫിർ കെ ദുനിയ അതായത് ലോകത്തിലെ സഞ്ചാരി എന്നൊക്കെ പേരിട്ട് അതായത് ഞാൻ ലോജിക്ക് വഴിയാണ് ഇവിടെ എത്തി എന്ന് കറങ്ങിത്തിരിഞ്ഞ് ഒന്ന് മുമ്പ് പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പുള്ളിക്ക് സ്ഥാപിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളൂ കാരണം കറങ്ങി തിരിഞ്ഞു വരുമ്പോ ഇവരുടെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് മുസാഫിരെ മൈക്ക് എടുക്കും മുസാഫിരെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുക കഴിഞ്ഞ ദിവസം ലോജിക്കൽ ആയിട്ട് ദൈവത്തെ തെളിയിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി പോയിരിക്കുകയായിരിക്കും മുസാഫിരെ ഒന്നും കേക്കുന്നില്ല അൺമ്യൂട്ട് ആണ് പക്ഷെ ഒന്നും കേക്കുന്നില്ല ആ പറഞ്ഞോ 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 ആ കേക്കാം കേക്കാം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു മുസാഫിരെ പറയൂ മുസാഫിരെ കരയുന്ന പോലെ ഞങ്ങൾ കേക്കുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞു കരയുന്ന പോലെ ഞങ്ങൾ കേക്കുന്നുണ്ട് ഹലോ ഹലോ ആ കേക്കാം കേക്കാം പറയൂ ഇത് കമ്പിളി പതപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ആണെന്ന് മുസാഫിരെ പറയാം ഇല്ല പുള്ളിക്ക് ഇനി കേൾക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം അതങ്ങനാണ് കാരണം ഇനി ഈ വാലിട്ട് ആട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ചത്തട്ടില്ലടാ ഞാൻ ചത്തട്ടില്ല കേട്ടോ എന്റെ തലക്ക് അടിച്ചു ജെ സി ബി എന്റെ തലക്ക് അടിച്ചു വാരനും എന്റെ നടുവിനടിച്ചു എങ്കിലും വാലിട്ട് ആട്ടുന്നുണ്ടടാ ചത്തട്ടില്ലടാ 
അതാത്തില്ല ഞാൻ പലരോടും ചോദിക്കട്ടെ ഈ അവസ്ഥയിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് മുസാഫിർ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഏർ മുസാഫിറിനെ എല്ലാം കേൾക്കാം നിങ്ങൾ എന്താ പറയുന്നത് അവനെല്ലാം കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അവൻ ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ അവൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഈ പരിപാടി കാണിക്കുന്നത് അവന്റെ കുടുംബ പാരമ്പര്യമാണ് ഇത്ര നേരം ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ ജെ സി ബി ആയിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോ വല്ല കുഴപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നോ അവന് ഹലോഹലോ ഒന്നും ഒന്നും വെക്കണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഏ ഓരോരുത്തരും ചോദിച്ചപ്പോഴും അവന് ഒരു ഹലോഹലല്ലേ ഇപ്പൊ വരും എന്നിട്ട് ആ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേനും അവൻ ചത്ത പോലെ അവന്റെ കുടുംബ പാരമ്പര്യം കാണിക്കുക അവന്റെ മാതാവും പിതാവും പഠിപ്പിച്ച പരിപാടി കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നാണം ഇല്ലാത്തവനാണ് ഇവൻ അത് വേറൊരു വശം കാരണം കൺസെന്റ് നിസൂന്റെ കൂട്ടത്തിൽ കൺസെന്റ് ചോദിച്ചു നടക്കുന്ന ഊളയാണ് അവൻ അതാണല്ലോ കുറച്ചു മുമ്പ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ യുക്തിവാദികളായിട്ടുള്ള പെണ്ണുങ്ങളോട് കൺസെന്റ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല എന്നിട്ട് ഞാൻ പറയാം ഇസ്ലാം മറ്റേതാണ് ആ ഇതിൽ നിന്ന് ഇതിലേക്ക് വന്നപ്പോ ഈ ഇതിൽ നിന്ന് മറ്റേതിലേക്ക് പോയ മറ്റേതിന്റെ അതാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന ഊണയാണ് ഇത് വൃത്തികെട്ട ജാതി ഈ മലനാടൻ കറിയ കയറി വരുന്നുണ്ടോ മലനാടൻ കറിയക്ക് ചാറ്റിലിരുന്ന് വൈകിട്ട് കയറി വരൂ മലനാടൻ കറിയ എന്നെ അഭിമാനിച്ച് എന്നെ അപമാനിച്ച് കഴിഞ്ഞോ ഞാൻ പറയട്ടെ അപമാനിച്ച് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ പറയട്ടെ ആ പറയൂ പറയൂ ഓക്കെ ഓക്കെ അത് വലിയ സംഭവം ഒന്നുമില്ല ചോദ്യം കേട്ട് ഞാൻ മുങ്ങി മുങ്ങി നിന്നില്ല അപ്പൊ അതേക്ക് എന്താ പറയുന്നത് ആ ഖാലിക്ക് എന്ന് പറയുന്നതിന് അങ്ങനെ അർത്ഥം ഉണ്ടോ എന്നുള്ള ചോദ്യം ഓക്കെ ഖാലിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്താണ് ഖാലിക്കല്ലോ ചോദിച്ചത് വാര്യ ചോദിച്ചോ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ചോദിച്ചേ ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഹവൈദയുടെ ഏത് നിയമം അതിനൊരു പത്ത് പതിനെട്ട് സെറ്റ് ഓഫ് നിയമങ്ങളുണ്ട് അതിന്റെ ഏത് നിയമം വെച്ചിട്ടാണ് ഹാലിക് എന്ന പദത്തിന് പൊട്ടൻഷ്യാലിറ്റി ടു ക്രിയേറ്റ് എന്ന അർത്ഥം വരുന്നത് അറബിയിൽ മലയാളത്തിലും വരുന്നില്ല ഇംഗ്ലീഷിലും വരുന്നില്ല പക്ഷെ അറബിയിൽ അങ്ങനെ അർത്ഥം വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഏത് നിയമം വെച്ചിട്ടാണ് എന്നതാണ് ചോദ്യം സീരിയസ്ലി മുസാഫിറെ തർക്കിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഖാലിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതേ ഒരു വെർബിന്റെ എന്താന്ന് അറിയോ എന്താണ് വാര്യർ ബദറിന് അതെന്താണ് വെർബിന് ഇപ്പൊ അറബി പ്രകാരം വെർബ് പല അർത്ഥത്തിലും വെർബിനെ പല രൂപത്തിലും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പൊ മാലി മുസ്തഫീല് ഹാല് ഫായില് ഫിയല് മക്കൂൽ എന്നൊക്കെ അങ്ങനെ പറയേണ്ടത് അങ്ങനെ അതിനെ പറ്റി ഒന്നും അറിയോ അറിയാൻ വേണ്ടി കളിയൊക്കെ വേണ്ടി ചോദിക്കില്ല അതറിയെങ്കിൽ പിന്നെ അത് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് മനസ്സിലാവും ഹലോ ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്കാൻ എനിക്ക് എന്താ അതുകൊണ്ട് എന്താ അർത്ഥാക്കുന്ന മനസ്സിലായില്ല എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല മനസ്സിലായി <laughs> 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 ഏത് വെർബാണെന്നാണ് ചോദിച്ചത് അത് ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ അറബിയിൽ തന്നെ പറഞ്ഞപ്പോ പുള്ളി പറയാ അത് വിട്ടുകളയാൻ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മനസ്സിലായില്ല കവി അത് മനസ്സിലായിരുന്നു പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായിരുന്നു നിങ്ങൾ എന്താ ട്രാൻസിറ്റീവ് എന്താ എന്താ ഉദ്ദേശിച്ച് മനസ്സിലായി ആയ ഫീൽ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ാണ് ഈ പൊട്ടൻഷ്യാലിറ്റി ടു ക്രിയേറ്റ് എന്ന് വരുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ഞാൻ അതല്ല എന്താണ് വെർബിന്റെ രണ്ട് രൂപം അതെല്ലാം വെർബിലുണ്ട് അതെല്ലാം ഭാഷയിലുണ്ട് പക്ഷെ അറബിയിലെ പ്രത്യേക എടുത്ത് പറയാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അതാണ് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ അതല്ല ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് ഹാലിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഏത് വെർബിൽ നിന്ന് ഉടലെടുത്തതാണ് അത് ആ വെർബിന്റെ എന്താണ് എന്നുള്ള ചോദിക്കുന്നത് അത് അറിയില്ലെങ്കിൽ അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പറയാം എനിക്കറിയില്ല ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ഹാലിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഹലക്ക എന്ന് പറയുന്നത് വെർബിൽ നിന്ന് ഉടലെടുത്തതാണ് ഹലക്ക എന്ന് പറയുന്ന വെറുപ്പിന്റെ 
ഇസ്മുഫായിൽ എന്നാണ് അതിനെ പറ്റി പറയാം ഇസ്മുഫായിൽ അതിനെ സ്വർഫ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രൂപങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ഇസ്മുഫായിൽ എന്ന് പറയുന്ന വസ്തുതയെ അറബിയിൽ ചെയ്ത ഒരു കാര്യത്തിനും ഉപയോഗിക്കും അത് ഇനിയിപ്പൊ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തിനും ആ വേർഡ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇതിപ്പോ ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ഹാലിക്ക് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന് ഇങ്ങനെ രണ്ടർത്ഥം പറയുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് ഭാര്യ അന്വേഷിച്ചാൽ മതി അതിന്റെ അറബി ഡിക്ഷനറിയിലെല്ലാം ഈ അർത്ഥം കൊടുക്കുന്നത് കാണുന്നുണ്ട് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ലിങ്ക് എടുത്തു തരാം ഓക്കെ മുസാഫറി അറബി ഡിക്ഷണറിയുടെ കാര്യം പറയും മുസാഫർ നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ലിസാൻ അൽ അറബ് വന്നിട്ട് ഈ മോഡേൺ അറബിക് ഡിക്ഷണറി ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ തന്നെ വൈറ്റ് പെയിന്റ് ആണ് ലിസാൻ അൽ അറബി അതേപോലെ ഉണ്ട് അതും പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടാണ് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിന്റെ മുപ്പത്തേഴ് ഖുറാനുകളുടെ ക്വാളിറ്റി അനുസരിച്ച് അറബിക് ഗ്രാമറും അർത്ഥം ഒക്കെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് സ്ട്രോങ് അല്ല മുസാഫറെ ഓക്കെ അല്ല ആ ആർഗ്യുമെന്റ് സ്ട്രോങ് അല്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ജെ സി ബ്രദറെ പുള്ളി പറഞ്ഞത് തന്നെ തെറ്റാ കാര്യം ഈ കോൺജുഗേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേബാണ് ഈ ഹലക്ക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ഹലക്ക എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ പ്ലൂറൽ ഫോം ആയിട്ടുള്ള ഹലക്കാസ് വരുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന സാധനം അവിടെ ഇല്ല പുള്ളി സൃഷ്ടിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ സൃഷ്ടാവ് സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഒന്നല്ല പലതിനെയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് സു ദർ കോൾഡ് ക്രിയേഷൻ it is not just something as a create it is creation appa creation alengil oru particular sambhavathin alla appa malayalathil parayumbo idella srushtigal aanu devathinte srushtigal aanu creatures creatures alle creations ennu parayum angane verumbol musafir paranja sadhanam out of the context alengil out of the khawaida ennu parayum മനസ്സിലായോ ഗ്രമാറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള അറബിക് വൊക്കാബുലറിക്ക് പുറത്താണ് ഇപ്പോൾ മുസാഫർ പറഞ്ഞ സാധനം ഗ്രമാറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിന് പുറത്താണ് ഇപ്പോൾ മുസാഫർ കൊണ്ടുവച്ചിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വന്ന് അവസാനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മുസാഫർ പറഞ്ഞത് തീർത്തും അടിസ്ഥാനരഹിതമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് മനസ്സിലായോ ഇത് സെർച്ച് ചെയ്ത് മുസാഫർ എടുക്കാൻ എടുത്ത സമയമാണ് നമ്മൾ കുറച്ചു മുമ്പ് കണ്ടത് പക്ഷേ അത് ഇവിടെ അടിസ്ഥാനരഹിതമായി പോയി ആ പറഞ്ഞ സാധനം വാലിഡ് ആവും എവിടെ ഇൻവെൻഷൻസിന് മനസ്സിലായോ മുസാഫറെ അവിടെ മാത്രമേ ഈ സാധനത്തിന് ഒരു വാലിഡിറ്റി വരത്തുള്ളൂ ഇപ്പം ഒരു ഇൻ ഇൻവെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു കാര്യത്തെ ഒരു വ്യക്തി കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അതിനെ ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു അതിനകത്ത് മു മുസാഫർ പറഞ്ഞ ഈ സാധനം വരും പക്ഷേ സൃഷ്ടികളിൽ ആ സംഭവം വരത്തില്ല അവിടെയാണ് മുസാഫറിന് തെറ്റിപ്പോയത് അതായത് ഇപ്പം കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു വേർഡുണ്ട് അഖ്തറെ എന്ന് പറയും അഖ്തറെ അഖ്തറായി അഖ്തറെ എന്നൊക്കെ പറയും ഇപ്പം നോർത്ത് അറബിലേക്ക് അറബിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അഖ്തറായി എന്ന് പറയും താഴത്തെ നാടുകളിലേക്ക് വന്നാൽ സതേൺ റീജിയനിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ അഖ്തറെ എന്ന് പറയും അഖ്തീർ എന്നും പറയും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻവെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ടു ഇൻവെൻറ്റ് എന്നുള്ള ഭാഗത്താണ് മുസാഫർ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വരുന്നത് ആ വേർഡ് പോലും അവിടെ വരത്തുള്ളൂ അത് ഹലക്കിന് യൂസ് ചെയ്യില്ല പിന്നെ ഹാലിക്കിന് അത് യൂസ് ചെയ്യില്ല ഹലക്കാസിന് അത് ഉപയോഗിക്കില്ല ഹാലിക്കീന് അത് ഉപയോഗിക്കില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി ഗ്രമാറ്റിക്കൽ ടെക്സ്റ്റ് ആണ് മനസ്സിലായില്ല കായതൊക്കെ പുറത്ത് മനസ്സിലായി എന്തേ നിലക്കാൾ കായതൊക്കെ പുറത്തായതോ എന്ന് പറഞ്ഞേ അത് ഇവിടെ വരും അവിടെ വരില്ല ഏതൊക്കെ എവിടെ വരുന്നു എവിടെ വരില്ല അതൊക്കെ ഒന്ന് വിശദമായി പറയും എങ്ങനെ ഏത് തരത്തിൽ കായിദാറ എന്താ അറബിയിൽ കായിദ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം പുറത്തു ആകില്ലേ 
ഒരു കായിത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇല്ല പറയാ എന്നാ ഞാൻ പറയാം മുസാഫിറെ നിങ്ങളുടെ കുഴപ്പം എന്നാന്ന് അറിയാവോ ഞങ്ങള് നിങ്ങളുടെ അറബി എടുക്കുന്നില്ല ഞങ്ങള് പാച്ച മലയാളത്തിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പറയാം പാച്ച മലയാളത്തില് നിങ്ങളുടെ കുഴപ്പം എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നിങ്ങള് മീശ പഠിച്ച താടി വീകും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോവാണ് വിഷയത്തിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോവാണ് ആരോ എന്തോ പറഞ്ഞില്ല ഒട്ടും വോയിസ് ഇല്ലായിരുന്നു എനിക്ക് ജെ സി ബ്രദർ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവരെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ള ഡാനിയൽ ചോദിച്ചതിനും മറുപടി ഞാൻ കൊടുത്തത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഇവര് മീശ പഠിച്ചേച്ച് താടി വെക്കും ഇവര് താടി ചെമ്പിപ്പിക്കും ഇവര് ഇടത്തോട്ട് മുണ്ടുടുക്കും മുണ്ടുടുത്താൽ തന്നെ കണങ്കാൽ പുകയെ കാണിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണങ്കാൽ അവിടം വരെ പോലെ മുണ്ടുടുക്കാൻ ഇവർക്ക് പറ്റത്തില്ല അപ്പം പാൻറ് ഇട്ടാലും അങ്ങനെ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ എന്തോ സ്പെഷ്യൽ ആണ് സമ്മതിച്ചു നിങ്ങൾ സ്പെഷ്യൽ ആണെന്ന് നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ സമ്മതിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം സ്പെഷ്യൽ ആണ് നിങ്ങളുടെ ഫുഡ് സ്പെഷ്യൽ ആണ് പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് കാര്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് മനസ്സിലാക്കിയ തിരിഞ്ഞ ഡാനിയൽ ബ്രദർ തിരിച്ചാ പറഞ്ഞത് നമ്മക്ക് അവരെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെന്നല്ല മുസാഫിറ് ജസ്റ്റ് ഇത് സിമ്പിളായിട്ട് ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ട് പോലും മുസാഫിറിന് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല പിന്നെ ഇപ്പൊ ഇത്രയും ഡെപ്തി കയറി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുസാഫിന് മനസ്സിലാവോ എന്നാണ് ചോദിച്ചത് തോമസ് ബ്രദർ തിരിഞ്ഞു പോയത് അപ്പം മുസാഫിറെ മുസാഫിർ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഔട്ട് ഓഫ് ദി കോണ്ടക്സ്റ്റ് ആണ് ഹാലിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് വകയിലാണ് ഈ പറയുന്ന പൊട്ടൻഷ്യാലിറ്റി ടു ക്രിയേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ടേമിൽ വരുന്നത് എന്നതാണ് ഞാനും ജെ സി ബി ബ്രദറും ചോദിച്ചത് മനസ്സിലായോ അത് ഏത് വേബാണെന്ന് ചോദിച്ചു അത് എന്തിൻ്റെ വേബാണെന്നാണ് ചോദ്യം വരേണ്ടത് ഏത് വേബാണെന്നല്ല ചോദ്യം വരേണ്ടത് ഏത് വാക്കിന്റെ വോബാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാലാണ് അതിന്റെ ഇത് പറയാൻ പറ്റുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എനിക്കറിയില്ല പറഞ്ഞോളാം പറഞ്ഞേ ഇപ്പൊ മുസാഫർ അതിന്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ വെറുതെ അത് അറബി മലയാളത്തിൽ അങ്ങനെ ഇല്ല ഇംഗ്ലീഷിൽ അങ്ങനെ ഇല്ല അറബിയിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ട് അത് കൊള്ളാമല്ലോ എന്റെ പൊന്നു സഹോദരൻ ഈ മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും ഉള്ള അത്രയും ഗ്രാമർ അറബിക്കിൽ ഇല്ല അതറിയാവോ താങ്കൾക്ക് അതറിയാവോ നിങ്ങളെ അയ്യോ ഭയങ്കര പാടുള്ള ലാംഗ്വേജ് ആ ഞങ്ങളുടെ അറബി എന്താ ഒരു തേങ്ങയല്ല ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പാടായിട്ട് തോന്നുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി രണ്ടായിരം ആൾക്കാരും വ്യാഖ്യാനിച്ചിരിക്കുന്നത് അത്രയും വ്യത്യസ്തമായിട്ടാ അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് അത്രയും അർത്ഥം ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യം ഇതിനെ ന്യായീകരിക്കണ്ടേ പെയിന്റ് അടിക്കണ്ടേ അപ്പം നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം പൊട്ടൻഷ്യാലിറ്റി ടു ക്രിയേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാലിക് എന്ന് പറയുന്ന പദത്തിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് കൊണ്ടുവന്നത് എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് താങ്കൾ കൊണ്ടുവന്നത് ആ വ്യക്തമാക്കിയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവാം എന്താണ് ആ വാരിയർ ബ്രദർ എന്തൊക്കെയാ പറയണ്ടത് കുറെ ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ് പറഞ്ഞ എന്നെ പേടിപ്പിച്ച് ഞാനാണ് മുസാഫിറിന് വാരിയർ ബ്രദർ പറഞ്ഞത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അല്ല ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ പ്രശ്നം സംസാരിക്കും മുസാഫർ പറയും എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല നിങ്ങൾ അത് ഇത് പറഞ്ഞു ഇത് പറഞ്ഞു അത് പറഞ്ഞു എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല പിന്നെ ഈ പറയും ഭാര്യ ബ്രദർ സംസാരിക്കും പിന്നെ മുസാഫർ അപ്പൊ ചുരുക്കം പറഞ്ഞാലും മുസാഫർ ഇതൊന്നും അറിയാൻ മേലാത്തതാണോ അറിയില്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളൂ കാരണം എന്താ അറിയാമോ ഈ വാര്യർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി താങ്കൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരാളല്ല അത് താങ്കൾ മനസ്സിലാക്കുക ആദ്യം താങ്കൾ മലയാളം സംസാരിക്കുന്നതിൽ കൂടുതലായിട്ട് അറബി പറയുന്ന ആളാ അപ്പൊ താങ്കൾ എന്ത് ചോദിച്ചാലും അവിടെ മറുപടി അവിടെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ താങ്കൾ അറബി ഇവിടെ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ഒരു കാരണവശാലും ആ ഒരു ഗ്രേഡിലേക്ക് എത്താൻ താങ്കൾക്ക് സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് താങ്കൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയുന്നത് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല നിങ്ങൾ എന്തോ അസഫ്രൂ ഇസഫ്രൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല കാരണം അത് മനസ്സിലാക്കാൻ താങ്കൾക്ക് അറിയില്ല എങ്കിൽ സാധ്യത കുറവാണത് 
അപ്പൊ വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളൂ എനിക്കിത് അറിയില്ല സഹോദര എന്ന് പറഞ്ഞോളൂ ഞാൻ ഇത്രയും നേരം ഞങ്ങൾ കേട്ടോണ്ടിരുന്നിട്ട് ഒരു മറുപടി വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടയോടെ ഇരിക്കുവാണ് ഭാര്യന്റെ ചോദ്യത്തിന് ഒന്നും മറുപടി വരുന്നില്ല ഇതിപ്പോ മുസാഫിറിന്റെ അവസ്ഥ എന്നാണെന്ന് അറിയോ കാളവണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന വോൾവോ ബസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോയ അവസ്ഥയാണ് മുസാഫിറിന്റെ അത് കാളവണ്ടി ഉണ്ടാക്കാൻ പോലും തിരിച്ചറിയില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന വോൾവോ ബസ് ആണെന്നാണ് മുസാഫിർ പറയുന്നത് അതാണ് മുസാഫിറിന്റെ പ്രശ്നം മനസ്സിലായി തന്നെയായിരിക്കും അല്ല എന്താ പറ്റിയെന്നറിയോ ഇത്രയും പറഞ്ഞ എസ് ജി ബ്രദർ ഞാൻ അന്നേരം ഇടയ്ക്ക് കയറിയത് ഇതിനായിരുന്നു ഞാൻ ഹവായിദയിൽ നിന്ന് കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ മുസാഫിർ ഇവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് വട്ടം ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെന്നാണ് മുസാഫിർ വിചാരിച്ചത് മുസാഫിർ ഖൈദ ഖൈദ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഖൈദ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പൊന്നു സഹോദര അടിസ്ഥാനം എന്നേ അർത്ഥമുള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഹവായിദയും ഖൈദയും തമ്മിൽ വളരെ വളരെ വലിയ അന്തരമുണ്ട് ഇപ്പൊ പറയുന്ന വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എവിടെ നിന്നേലും മുസ്താക്കന്മാർ പഠിപ്പിച്ചു വെച്ചാൽ അറ്റവും മൂല്യം കൊണ്ട് വരല്ലേ എന്ത് ഗ്രാമറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്ത് എന്ത് ഗ്രാമറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് താങ്കൾ പൊട്ടൻഷ്യാലിറ്റി ടു ക്രിയേറ്റ് എന്നത് ഹാലിക് എന്ന പദത്തിന് അർത്ഥം കൊടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞത് ബന്ധമോ യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലെന്നാ പറഞ്ഞേ വലിയൊരു അന്തരമുണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞേ കായിതന്റെ അറിയാതാണോ ഇത്രയും നേരം പിന്നെ ഇതിന് ഇങ്ങനെ അർത്ഥം കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ല ഇയാള് പറയും ഇയാളല്ല ഭയങ്കര അന്തരം ഉണ്ട് ഒരു ബന്ധം ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ തെളിയിച്ച് അതൊന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഇത് എന്തെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് കായിദ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഫൗണ്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അടിസ്ഥാനം എന്നാണ് പിന്നെ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിന് വേറൊരു അർത്ഥവും കൂടെ ഉണ്ട് മുസാഫിറിന് അത് എത്രത്തോളം അറിയാം എന്നെനിക്കറിയില്ല മുസാഫിറിന് അറിയാവുന്ന അറിയേണ്ട ഒരിതാണ് ഖുറാനിക് ടെക്സ്റ്റുകൾ മദ്രസകളിൽ അതിപ്പം പുറത്തേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ പാകിസ്ഥാൻ തുർക്കി സൗദി അറേബ്യ ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ ഈ പുസ്തകങ്ങളെയെല്ലാം ഖുറാനിക് ടെക്സ്റ്റുകൾ പഠിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വ്യാഖ്യാന പുസ്തകങ്ങൾക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ഖൈദ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദി ഖുറാനിക് ടെക്സ്റ്റ് എന്നർത്ഥമുണ്ട് അത് സെൽഫ് പ്ലൂറൽ വേർഡ് ആണ് ഇനി താങ്കൾ ചോദിച്ച ഖായിദയുടെ പ്ലൂറൽ വാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ആണ് അഹ്സാസ് മനസ്സിലായോ അതിന്റെ പ്ലൂറൽ ഡയറക്ട്ലി അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് അഹ്സാസ് എന്ന വാക്കിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഫൗണ്ടേഷൻസ് അടിസ്ഥാനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ ഏകവചനോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ബഹുവചനമായിട്ട് ഒരു മുസാഫർ ഒരു സെക്കൻഡ് തന്നെ മുസാഫർ ഒരു സെക്കൻഡ് തന്നെ ഈ അഹസാസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഏകവചനമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബഹുവചനമാണ് ഇത് ഏതായിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് എസ് സി ബ്രദർ കേട്ടതെന്ന് പറഞ്ഞേ ഞാൻ പറയുന്നതിന്റെ പ്രശ്നമാണോന്നൊന്നും അറിയണോ പുള്ളി ചോദിച്ചത് ഈ കവായിതയുടെ അല്ല സോറി കവായിത അല്ല കായിതയുടെ പ്ലൂറൽ എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചത് കായിത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിസ്ഥാനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് പ്ലൂറൽ വേർഡ് ആണത് അറബിക് ഖുറാനിക് ടെക്സ്റ്റ് ടെക്സ് പുസ്തകങ്ങൾ എന്ന അർത്ഥമുണ്ട് ഖുറാനിക് പുസ്തകങ്ങൾ എന്ന അർത്ഥമുണ്ട് കായിതയ്ക്ക് അത് സെൽഫ് പ്ലൂറൽ വേർഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി അടിസ്ഥാനം എന്ന യഥാർത്ഥ വാക്കിനെ കുറിച്ചാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ അഹ്സാസ് എന്നൊരു പദമുണ്ട് അതാണ് അടിസ്ഥാനങ്ങൾ എന്ന വാക്ക് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് ബഹുവചനമാണ് ഏകവചനമല്ല ഇനി താങ്കൾ ഖവൈതയുടെ ഒരു സെക്കൻഡ് ഒന്ന് നിന്നേ പറയട്ടെ ഇടയ്ക്ക് തന്നെ ഖവൈതയുടെ പ്ലൂറൽ ആണ് ചോദിച്ചെങ്കിൽ ഗ്രാമർ എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഗ്രാമർസ് എന്നില്ല മനസ്സിലായോ ഹവൈദയ്ക്ക് പ്ലൂറൽ ഇല്ല 
എന്റെ പടത്തോടെ ചിരിച്ചാ വയ്യ എന്റെ അവൻ പഠിപ്പിക്കാന്ന് പറഞ്ഞില്ല മുസാഫിർ പഠിപ്പിക്ക എന്തൊക്കെയാണ് തട്ടി വിടുക അതിന് കുറച്ച് ആൾക്കാർ കേട്ട് നിൽക്കാറുണ്ട് ബഹുവചനമാണ് സംസാരിക്കട്ടെ മുസാഫിർ ഒന്ന് പഠിപ്പിക്കട്ടെ നമുക്ക് കേൾക്കാലോ പുള്ളി അറബി പണ്ടി തന്നെയല്ലേ പഠിക്ക് പഠിപ്പിക്കും മുസാഫിർ അല്ല മുസാഫിർ അറബി മാത്രം സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് പഠിപ്പിച്ചാ മതി അറബിയിൽ തന്നെ സംസാരിക്കും അപ്പം രീതിയിലായിക്കോട്ടെ എല്ലാവർക്കും വ്യക്തമാവുന്ന രീതിയിലായിക്കോട്ടെ അത് പുള്ളി ആ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് വെക്കുന്നതിന്റെ ഒക്കെ തെളിവുകളും കൂടെ വെച്ചോണ്ട് ഒന്ന് സംസാരിക്കട്ടെ ഓക്കെ 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 വരുന്നത് ഇങ്ങനെ തട്ടി വിടുക ഒരു ബന്ധവുമില്ല കവായിദക്ക് എന്താണ് ഏകവചന തന്നെ സംഭവം ഇല്ല എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പറയുന്നത് കായിദ എന്ന് പറയുന്ന ഏകവചനത്തിന്റെ ബഹുവചനമാണ് കവായിദ് കായിദ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിന്റെ ആശ പഠിച്ചോ ഒരൊറ്റ ഒരു പൊതു വിധിയിൽ നിന്ന് അത് മറ്റു അതിന്റെ എന്താ ശാഖകളിലേക്ക് ആ വിധിയെ കൈമാറുന്നതിനെ പറ്റിയാണ് കവായിദ എന്ന് പറയാ അതിന് അറബിയിൽ അതിന്റെ വേർഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഈ കാവാ കായിദന്റെ ഏക ബഹുവചനമാണ് കവായിദ അത് തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധമില്ല അത് എടുത്ത് അറബിയാണ് കവായിദക്ക് ഏകവചനം ഇല്ല അത് ലോകത്ത് വരാൻ അറബി ഇല്ല വാര്യർ അറബി ആയിരിക്കും അത് അത് ഇങ്ങനെ കേട്ട് കുറെ ആൾക്കാർ ആ ഭയങ്കര സംഭവമാണ് വാര്യർ വാര്യർക്ക് ഭയങ്കര അറബി അറിയാം വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് അതെ മുസാഫിറേ ഇപ്പൊ ഏകവചനത്തിന് ഏകവചനത്തിന് നിങ്ങളൊരു ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ അത് തന്നെ ബഹുവചനത്തിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ രണ്ടു തരത്തിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ നിങ്ങൾ അതിന് ബഹുവചനം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ അതൊന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ എങ്ങനെയാണെന്ന് പെങ്ങന്മാരെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പെങ്ങന്മാർക്ക് ഏകവചനം പെങ്ങളെന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് പ്രയോഗിക്കേണ്ട വിധിയുമുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ എങ്ങനെയാണ് അത് പ്രയോഗിക്കുന്നതെന്ന് പ്ലീസ് ഒന്ന് മുസാഫിറെ ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോ അത് മറ്റുള്ളവരുടെ തലയിൽ ചാരാതിരിക്കോ ഏത് ഡിക്ഷണറിയിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ സാറിന്റെ ക്ലാസ് കംപ്ലീറ്റ് ആവാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യല്ലായിരുന്നു സാറേ ഏത് ഡിക്ഷണറിയിൽ നിന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞ കായിതയുടെ പ്ലൂറൽ ആണ് പ്ലൂറൽ കായിതയുടെ ഡിക്ഷണറി എന്ന് താങ്കൾ എടുത്തേ അറബിക്കിന്റെ ഏത് ഡിക്ഷണറി ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും കൂടെ എടുക്കണേ കായിദ എന്ന വാക്കിന്റെ പ്ലൂറൽ ആണ് ഹവൈദ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് എന്ന് താങ്കൾ ആ സാധനം ഇട്ട് ഇപ്പൊ ആ വേർഡ് ഡിക്ഷണറിയിൽ എടുക്കുമ്പോൾ പ്ലൂറലും സിംഗ്ലറും വെർബും അഡ്ജക്റ്റീവും എല്ലാം വരുമല്ലോ ഒന്നെടുത്തേ പ്ലീസ് അതിന് വരുന്ന കൺജംഗ്ഷൻ അടക്കം വരും അറബിക് ഡിക്ഷണറികളിലാണെങ്കിൽ ഒന്നെടുത്ത് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാമോ ഞാൻ പഠിക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തി എനിക്ക് വലുതായിട്ട് അറബിയെ അറിയില്ല താങ്കളെ പോലെ താങ്കളെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരുമോ അതിന്റെ കൂട്ടത്തില് ആ കൂട്ടത്തില് വ്യാകരണം എന്റെ പൊന്നു സഹോദരൻ ഒരു സെക്കൻഡ് അക്കൂട്ടത്തില് വ്യാകരണം എന്നുള്ളതിന്റെ അറബിക്ക് പദവും കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരണം കേട്ടോ വാരപ്രത കേട്ടിട്ടുള്ള അറബി ഡിക്ഷണറി ഏതാണ് മോജുമാണ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ താങ്കൾ ഏത് ഡിക്ഷണറിയിൽ നിന്നാണോ ഈ പ്ലൂറൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് അതൊന്നും പറഞ്ഞാൽ മതി ലോക പ്രസിദ്ധമായ മോജമൽ മാൻ എന്ന് പറയുന്ന അറബി ഡിക്ഷണറിയിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് അതിന്റെ ലിങ്ക് ഇടാം ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിന്ന് കാണിക്കാം നമ്മളെ മൻഹലിന് ഫാദർ ഉണ്ടാക്കിയ ആണല്ലോ മൻഹൽ അല്ല സോറി മുഞ്ചിത് മുഞ്ചിത് ഫാദർ ബെഞ്ചമിൻ നമുക്ക് ഫാദർ ബെഞ്ചമിന്റെ ഒന്നും വേണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ഈ മറ്റേ ഹൗറമൻ ഷമിയിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോ പിന്നെന്തിനാ നമുക്ക് ഈ വല്ല ഫാദറിന്റെ ഇതിലോട്ടൊക്കെ പോകുന്നേ 
അല്ല ഫാദർ മുഞ്ചി ലോക പ്രസിദ്ധമായ അറബി ഡിഷൻ ഉണ്ടാക്കിയ ആള് ഫാദറാണ് മുഞ്ചി എന്ന് പറയുന്ന ഫാദറിന്റെ ഇതൊന്നും വേണ്ടല്ലോ നീ നമുക്ക് ഒന്നെങ്കിലും മറ്റേ നമ്മുടെ ദോഹ ഡിക്ഷണറിയോ അല്ലെ ഹൗറമൻ ഷമീലയോ പിന്നെ ഏതായിരുന്നു ഒരു സാക്കർ ഉണ്ടല്ലോ ഏത് സാക്കറാണ് മുസാഫറെ അതോ അല്ലെ ലിസാൻ മസറിയോ ലിസാൻ മസറി ഒന്നും മുസാഫർ കണ്ടിട്ടുമില്ല കാണത്തില്ല അത് ഈജിപ്ഷ്യൻ അറബിക്കിന്റെ കൂടെ സാധനം കേട്ടോ ശരി ശരി അതിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ലിങ്ക് ഇങ്ങട്ട് ഞാൻ അതാണ് ഇയാൾ ആദ്യം ചോദിച്ചു ഇയാൾക്ക് ഏത് ഡിസ്റ്റർ പറ്റി അത് പറയൂ ഞാൻ എടുത്തു തരാന്ന് കാരണം ഇത് അറബി അറിയുന്ന അറബി കുറച്ച് അറിയുന്ന ആൾക്ക് അറിയുന്ന സംഭവമാണ് കായിതന്റെ ജമ്മാണ് കവായിത് എന്നുള്ളത് അത് വാര്യർക്ക് അറിയില്ല എന്നുള്ളു പക്ഷെ വാര്യർ ഇങ്ങനെ തള്ളി വിടുക അത് അല്ല അല്ല മറ്റൊരൊക്കെ എന്നെ കേട്ട് ഇങ്ങനെ ആ വാര്യർ ഭയങ്കര സംഭവമാണല്ലോ എന്റെ പടച്ചോനെ വാര്യർക്ക് എന്ത് അറബി അറിയും അറബി അറബി കുറച്ചറിയാവുന്നവർക്ക് അല്ലേ കുറച്ചറിയാവുന്നവർക്ക് മുഴുവൻ അറിയാവുന്നവർക്കല്ല കുറച്ചറിയാവുന്നവർക്ക് മാത്രമേ അത് അറിയാവുള്ളൂ ഈ പറയുന്ന സാധനത്തിനകത്ത് കവായിതെന്നോ അല്ലെ കായിതെന്നോ ഇതിനകത്ത് എവിടെയാ ഉള്ള എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഇതിനകത്ത് അങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് പോലും എഴുതിയിട്ടില്ലല്ലോ കായിതെന്നോ കവായിതെന്നോ എഴുതിയിട്ടേ ഇല്ല ഈ ഇട്ടേക്കുന്ന സാധനത്തിനകത്ത് അങ്ങനെ ഒരു സാധനമേ വന്നിട്ടില്ല താങ്കൾ വെറുതെ നിന്ന് തള്ളാൻ നിൽക്കണ്ട നിങ്ങൾ പുള്ളിയുടെ തന്നെ അറബിക്കിൽ ഇടുമ്പോ വേറെ ആരും വായിക്കില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് പുള്ളി ഞാൻ ധൈര്യമായിട്ട് അതെ അതെ എന്റെ പൊന്ന് വീഴ്ച നിങ്ങൾ ഈ ഈ ഷെല്ലൊന്ന് പൊട്ടിച്ചേ എന്റെ മുസാഫർ അറബി വായിക്കുകയും ഇതുവരെ എഴുതുകയും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി ആട്ടോ ഈ വീഴ്ച ചുമ്മാ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന എനിക്കറിയില്ല മുസാഫർ എന്തായാലും സാധനം കൊണ്ടോ നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ കണ്ടില്ല കേട്ടോ ഖവായിതെന്നോ ഖായിതെന്നോ ഇതിനകത്ത് ഒരു പദവും വന്നിട്ടില്ല സഹോദരന്മാരെ എടുത്തു പറയുന്നു അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അത് അറിയില്ല എന്ന് പറയാം പിന്നെ അറിയണ ആളെ മാതിരി ഇങ്ങനെ ബന്ധുമില്ല കവായിതക്ക് ഒരു വചനമില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാന് ഞാനിത് ഇടപെട്ടത് അല്ലെ ഞാൻ ഇടപെട്ടു അങ്ങനെ തീർത്ത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇടപെട്ടത് എനിക്കറിയില്ല അങ്ങനെ അതിന്റെ ഇടപെട്ട സാധനത്തിനകത്ത് താങ്കൾ ഡിക്ഷണറിയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നു ആ ഡിക്ഷണറിയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതില് ഈ കായിതും കവയിതും ഒക്കെ എവിടെ ഇതിനകത്ത് കാണുന്നില്ല അതല്ലേ ചോദിക്കുന്നത് അതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ സാധനം ആർക്കേലും വരുന്നുണ്ടോ താങ്കൾ ഇപ്പൊ ഇട്ടേക്കുന്ന സാധനം എന്താ എന്റെ പൊന്ന സഹോദര 
ആൻഫിഖൌ എന്നാണ് സാധന താങ്കൾ ആദ്യം ഇട്ടേക്കുന്നത് അർത്ഥം ചിലവഴിച്ചു അതിനെ തൊട്ട് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ചിലവഴിക്കുവാൻ താങ്കൾ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആരെ മണ്ടനാക്കാൻ എന്നാണ് താങ്കൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏ ഇത് അല്ല ആരെ പറ്റിക്കാനാണ് താങ്കൾ ഇവിടെ വന്നേക്കുന്നത് പരിപാടിയാണ് താങ്കൾ ഇപ്പൊ ഇട്ടേക്കുന്നതിനകത്ത് ആദ്യത്തെ സെന്റ് ആദ്യത്തെ വാക്ക് വന്നേക്കുന്നത് അൻഫിക്കു എന്നാണ് അടുത്തത് വന്നേക്കുന്നത് ആണ് വന്നേക്കുന്നത് ോ നമ്മൾ ചോദിച്ചത് നമ്മളിവിടെ കവൈതും കവൈതും അല്ല ചോദിച്ചത് ഹലോ ഒന്നെങ്കിൽ അവിടെ കാര്യം പറ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ കാര്യം പറയാനായിട്ടും വായിച്ചത് തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടല്ലോ സാറേ ഈ മോജമൽ മാന വലിയ ഡിക്ഷണറിയാണ് ആ ഡിക്ഷണറിന്റെ ഞാൻ വായിക്ക തുടക്കത്തില് എന്റെ പൊന്ന സാറേ സാർ ഇട്ടേക്കുന്ന സാധനം ഒന്ന് വായിച്ചേ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഏ ഇതെന്താ സാധനം ആ അൽ മാനി അൽ ജാമി ഡിക്ഷണറി അതായത് അറബിക് അറബിക് ജാമി ഡിക്ഷണറിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഖവൈദ അല്ലെങ്കിൽ ഖവൈദിന്റെ നിയമങ്ങൾ എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സോറി ഖവൈദിന്റെ നിയമങ്ങൾ അല്ല ഖവൈദിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ അർത്ഥം അതാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ആ ഒന്ന് ഒന്ന് വായിച്ചേ ചേട്ടാ ഒന്ന് വായിച്ചോ ഒന്നോട്ട് സഹോദര ആ ഒന്നോട്ട് അങ്ങോട്ട് വായിച്ചേ ഇത് കവായിദ് ഇസ്മാണ് കവായിദ് ജമ്മു കായിദ് കായിദത്ത് കായിദത്ത് അതിന്റെ ജമ്മാണ് കവായിദ് ജമ്മു കായിദിൻ കാദ് വൽക്കാദത്ത് അല്ലതിലായ ഒന്നുമൂനുനൈലൽ ഹർബ് വബി സുമ്യത്ത് ഫർക്കത്ത് മിനൽ ഖവാരിജ് തറ തഹ്ഖൈമു ഹഖം വല തഹാരിബ് അത് വേറെ കാദിന്റെ വേറെ അർത്ഥമാണ് ഇനി കായിദൽ ബൈറു എന്ന അർത്ഥത്തിലും എന്താണ് ഈ വേബ് വേക്കാറുണ്ട് അതിനെ പല അർത്ഥത്തിലും വേക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ തറച്ച ആ മുകളിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് നിക്ക് ഈ മണ്ടത്തരം എന്ന് പറയും ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഇറങ്ങുക കേട്ടോ ഈ മണ്ടത്തരം എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം കൊണ്ട് നടന്നിട്ട് അലങ്കാരമായിട്ട് കൊണ്ട് നടക്കരുത് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സാധനം എന്തുവാ ഏ ആദ്യത്തെ വാക്കെന്താണ് എന്താ സാധനം അർത്ഥം അറബി വ്യാകരണം കേട്ടോ അന്നിട്ട് ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എസ്എം അതായത് നൗൺ ആണേ മാറ്റൊന്നുമില്ലേ മാറ്റൊന്നുമില്ല അടുത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എന്താണ് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ബേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൗണ്ടേഷൻ ആണോ എന്തിനർത്ഥം ബേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൗണ്ടേഷൻ ആണോ അടിസ്ഥാനമാണ് കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അതെ കായിദിന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ അല്ലെ കായിദിന്റെ അർത്ഥം പൗണ്ടേഷൻ അംഗീകരിച്ചോ അത് ഞാൻ ആയതിനെ പറഞ്ഞില്ലേ അത് അംഗീകരിക്കാൻ അത് ശരിയാണോ അത് 
ആ ഇവിടെ ചർച്ച എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്താണ് ഇവിടെ വാര്യർ ചർച്ച എനിക്ക് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാനതുകൊണ്ടെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഞാൻ അതാണ് ചോദിച്ചത് കായിതം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം അടിസ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ ഫൗണ്ടേഷൻ ആണെന്ന് മുസാഫിർ അംഗീകരിച്ചോ ഞാൻ അത് ആദ്യം അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ടല്ലേ വാര്യരോട് ചോദിക്കുന്നത് വാര്യരോട് പറഞ്ഞു അംഗീകരിച്ചത് നീ അവിടെ പച്ചപ്പൊട്ട അംഗീകരിച്ചത് നീ ആദ്യം പറഞ്ഞു എന്നാ പിന്നെ അതിന്റെ ഡിക്ഷണറി എടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാന്ന് പറഞ്ഞ ഇവിടെ കിടന്ന് ഒരു ഇളിക്കല്ലായിരുന്നു ചെയ്തത് ഞാൻ ഇതിനു വേണ്ടി ഇത്രയും നേരം കാത്തിരുന്നത് ഇത്രയും നേരം ഞാൻ കേട്ട് ഇവിടെ ആദ്യം നിക്ക നിക്ക് നിക്ക ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഇവിടെ ആദ്യമേ ഇവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞത് കായിതോ അടിസ്ഥാനോ എന്ന് വേണ്ടി പച്ചപ്പൊട്ടം പച്ചചിരി ഇരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കല്ലായിരുന്നു ഇപ്പൊ അതെ ഇത് അടുത്തടുത്ത് എത്തിയപ്പോഴത്തേന് പുള്ളി അംഗീകരിച്ചു ഇനി ബാക്കി വാര്യർ ഒന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ അത് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ഇത്ര നേരം ഇരുന്നത് ആ വാര്യർ ഇതാ ഇങ്ങനെ വേണം പോകാൻ ആ ഓക്കെ സംസാരിച്ചു സംഭവം എന്താ മനസ്സിലായില്ല വാര്യർ അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്ക് ഇവിടെ സംഭവം എന്താ നടന്നതെന്ന് പറയാം ആദ്യം ഞാൻ പറയട്ടെ കായിതും കവായിതും തമ്പിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ മുസാഫറെ മുസാഫറ് ഞാനത് കായിത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ കായിതും കവൈതയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ താങ്കൾ പറഞ്ഞു ഇല്ല കായിതിന്റെ പ്ലൂറൽ ആണ് കവൈത ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗ്രാമർ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഗ്രാമർ ആണ് കായിത് അതിന്റെ കവൈതയുടെ സിംഗുലർ ഫോം ആണ് കായിത് അല്ലാതെ വാര്യർ പറഞ്ഞ ഒരു അടിസ്ഥാനമെന്നോ ബേസെന്നോ ഒന്നും അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ താങ്കൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന സാധനം എടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ജാമ കായിദ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ് അല്ലെങ്കിൽ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ ഞാൻ പറയട്ടെ ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കല്ലേ ഞാൻ പറയാൻ വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് താങ്കൾ ഈ കൊണ്ടുവന്ന സാധനം കവൈത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഈ വാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അറബിക് വ്യാകരണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമാണ് എന്നതാണ് അല്ലാതെ അടിസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്ലൂറൽ അല്ല കവൈത അങ്ങനെ ഒരു അർത്ഥം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുമില്ല അറബിക് ഗ്രാമറിന്റെ അടിസ്ഥാനമാണ് കവൈത എന്നാണ് കൊടുത്തിരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിരുന്നത് അറബിയൻ മനസ്സിലായോ ആ ഇനി എന്തെങ്കിലും ചുമ്മാ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് വരുമ്പോ നോക്കിയും കണ്ടും സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് വാ ആ ഞാൻ പറയട്ടെ ഇവിടെ ചർച്ച വരാനുള്ള കാരണം എന്താണ് സാധനം പറഞ്ഞേ ഡിക്ഷണറിയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന അൽമാനിയുടെ ഡിക്ഷണറി ഉണ്ടെന്ന് അൽമാനിയുടെ ഡിക്ഷണറിയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവാ അജീഷ് ബ്രദർ തെറ്റിയിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ വിഷയം പറഞ്ഞേ ഈ ഡിക്ഷണറിയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാന്നേ താങ്കൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നിടത്ത് പറഞ്ഞു കവൈത എന്താന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ ഇന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞു താങ്കൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനല്ല താങ്കൾ തന്നെ ഇപ്പൊ കൊണ്ടുവന്നു കവൈത എന്ന് പറയുന്നത് അറബിക് വ്യാകരണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമാണ് എന്ന് താങ്കൾ തന്നെ കൊണ്ടുവന്നു ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്താ വേണ്ട ഞാൻ ഇത് തന്നെ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നത് അതായിരുന്നു നമ്മളെ ചർച്ച ചർച്ച എന്തായിരുന്നു താങ്കളാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ അപ്പോഴാണ് ചോദിച്ചത് ഈ കവൈത അറബിക് വ്യാകരണമാണ് കവൈത അതിന്റെ അടിസ്ഥാനമാണ് അതിന്റെ ഏത് നിയമം വെച്ചിട്ടാണ് താങ്കൾ അതിനെ ഇങ്ങനെ മാറ്റിയെടുത്തതെന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് അതായിരുന്നു ചർച്ച എനിക്ക് എനിക്ക് അവസരം തരുമോ ഞാൻ പറഞ്ഞു തീർക്കട്ടെ കവൈതയോ അതെന്താ സാധനം എന്ന് ചോദിച്ചത് താങ്കൾ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു കായിത ഞാൻ പറഞ്ഞു കായിത അല്ല കവൈത രണ്ടും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് കായിത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിസ്ഥാനം കവൈത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറബിക് വ്യാകരണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ താങ്കൾ പറഞ്ഞു അല്ല ഞാൻ ഇപ്പൊ തെളിവ് കൊണ്ടുവരാം ഞാൻ ഡിക്ഷണറി എടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് എടുത്തിട്ട് വന്നത് അതെ അതെ നമ്മളെ പോയിന്റ് അവിടെ ഉള്ളത് വാര്യത് പറഞ്ഞു കായിതയും കവായും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു കവായിതന്റെ ബഹുവചനം എന്താ അല്ലെ ഏകവചനം എന്താണ് അതിന് ഏകവചനമായിട്ടൊന്നുമില്ല ഒരു മിനിറ്റ് വ്യാകരണത്തിന്റെ ഏകവചനം എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ വ്യാകരണത്തിന്റെ ഏകവചനം ഇവിടെ നമ്മൾ ചർച്ച ചർച്ച പറയാം വ്യാകരണത്തിന്റെ ഏകവചനം ഒന്ന് പറയാ എന്റെ സഹോദര വ്യാകരണത്തിന്റെ ഏകവചനോ എനിക്കറിയില്ല വ്യാകരണത്തിന്റെ ഏകവചനം അറിയില്ല അറിയില്ല അജീഷ് ബ്രദർ വ്യാകരണത്തിന്റെ ഏകവചനം ഉണ്ടോ മലയാളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നി
ഇത് ഇത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ മണ്ടത്തരം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കയറി വരിക മണ്ടത്തരങ്ങൾ വിളമ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മുടെ ചർച്ച അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സമയം വെറുതെ വേസ്റ്റ് ചെയ്യുക അത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ല പുള്ളി വിചാരിച്ചു ഇങ്ങനത്തെ വിഷയം എടുത്ത് നമ്മൾ അറബി ഗ്രാമർ ഒക്കെ എടുത്തു കഴിയുമ്പോഴത്തേന് പൊട്ടൻഷ്യാലിറ്റി ടു ക്രിയേറ്റ് നമ്മൾ അങ്ങ് വിടുമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇല്ല വിടുന്നില്ല വിഷയത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരും ഇപ്പൊ വിഷയ സംഗതി എന്താണെന്നുള്ളത് കേൾവിക്കാർക്ക് എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇനിയിപ്പൊ നമുക്ക് വിഷയത്തിൽ വരാം എനിക്കൊന്ന് പറ അവസാനം തരും നമുക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് പോവാം ഞാൻ വിഷയത്തിന്റെ കമന്റ് പറയട്ടെ ഇവിടെ ഞാൻ വ്യക്തമായി പറയുന്നു അറബി അറിയുന്ന ഏത് വ്യക്തിയോട് വാര്യൂർ പോയി ചോദിച്ചു നോക്ക് കായിദ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിസ്ഥാനം ഇത് വ്യക്തികളോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയല്ല നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായ തെളിവ് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പിൻവലിച്ചിട്ട് ക്ഷമ പറഞ്ഞിട്ട് പോവുക അങ്ങനെ മാത്രമേ ഇവിടെ നടക്കുള്ളൂ അവിടെ പോയി ചോദിക്കുക ഇല്ല 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 മുസാഫിറെ ഇല്ല മുസാഫിറെ നിർത്തിക്കോളൂ നിങ്ങൾ നിർത്തിക്കോളൂ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിർത്തിക്കോളൂ പ്ലീസ് പ്ലീസ് ഞാൻ പറഞ്ഞതെല്ലാം തെറ്റാണ് പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞ തെറ്റ് വായിച്ചതും അർത്ഥം വെച്ചതും മുസാഫിട്ടിരിക്കുന്ന ഡി പിയിൽ നിന്നാണ് അൽമാനിയുടെ ഡിക്ഷണറിയാണ് വിശ്വസനീയം എന്ന് പറഞ്ഞ് പുള്ളി കൊണ്ടുവന്ന സാധനമാണ് ഞാൻ അത്രയും ഡിക്ഷണറികൾ പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളിക്ക് പറ്റില്ല പുള്ളി കൊണ്ടുവന്ന ഡിക്ഷണറിയാണ് അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ വായിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് വായിച്ച അർത്ഥം പറഞ്ഞതാണ് അല്ലാതെ അതിനകത്ത് എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ലേ അടിസ്ഥാനമാണ് ഈ കവൈദ ഇട്ടിരിക്കുന്ന സാധനം ഇങ്ങനെയാണ് അർത്ഥം കവൈദ എന്ന എന്നത് അറബിക് വ്യാകരണമാണ് അറബി വ്യാകരണമാണ് മനസ്സിലായോ അതിന്റെ അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് അപ്പുറത്ത് കൊടുത്തത് അതൊരു നൗൺ ആണെന്ന് കൊടുത്തിട്ട് അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് തൊട്ടപ്പുറത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ് അത് അറബിക് വ്യാകരണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമാണ് എന്നാ കൊടുത്തിരുന്നത് ഒന്നിന്റെ അടിസ്ഥാനമാണ് ഇന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് ഇങ്ങനെ ഒരു അർത്ഥമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മണ്ടത്തരം എന്നാ ഞങ്ങൾ പറയത്തുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ബിജു ചായൻ എന്റെ സുഹൃത്താണ് എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ മുസാഫർ വെക്കുന്ന ന്യായം ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ബിജു ചായൻ എന്റെ സുഹൃത്താണ് എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ പുള്ളി വെക്കുകയാണ് ബിജു എന്ന വാക്കിന് സുഹൃത്ത് എന്ന അർത്ഥമുണ്ട് ഇതാണ് പുള്ളി ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന പരിപാടി സംഭവിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ അറബിക് ഖവൈദയുടെ അറബി ഖവൈദയുടെ ജമ ഹായിദാണ് ഈ പറഞ്ഞ സംഭവം ഖവൈദ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അടിസ്ഥാനമാണ് ഖവൈദ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പുള്ളി നേരെ ഇതിനെ തിരിച്ചു അപ്പൊ ഈ അടിസ്ഥാനം എടുത്തിട്ട് പുള്ളി എന്ത് ചെയ്തു ആ ഇത് സിംഗുലർ അത് പ്ലൂറൽ അപ്പൊ ഇതാണ് അത് അത് താനല്ലയോ ഇത് എന്ന വർണ്ണത്തിൽ ആശങ്ക ഉണ്ടായ ഒരു പുള്ളിയാണ് അതായിരിക്കുന്നത് എന്റെ ട്രാൻസ്ക്രേഷൻ നോക്കി എന്റെ ഡിക്ഷണറി നോക്കാത്തതിന്റെ നിന്റെ പണ്ഡിതനെ ഒരു മണ്ണാൻ കട്ട അറിയത്തില്ല പിന്നെ വല്ല മത്തിക്കത്തോടെ ചെയ്ത പോലെ രക്ഷപ്പെടാൻ ആയിക്കോട്ടെ ചെയ്യാം വാഴക്ക് എന്താ ഡിക്ഷണറി നോക്കാൻ അറിയാത്തതിന്റെ പ്രശ്നം വന്നിട്ടോ കാരണം ഡിക്ഷണറിയില് ഒരു വസ്തുവിന്റെ ഏകവചനം ബഹുജനം കൊടുക്കുന്ന രൂപം എങ്ങനെയാണ് എന്ത് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം പറയാം ഷജറും ജമ്മു അഷ്ജാർ എന്ന് പറയാൻ എന്താണ് സോറി അഷ്ജാറും ജമ്മു ഷജർ എന്ന് കൊടുത്ത ഷജർ എന്ന് പറയുന്ന ഏകവചനത്തിന്റെ ജം അഥവാ ബഹുവചനമാണ് അസ്ജാറ് ലബിനും ജമ്മു ലബിനത്തുൻ ലബിനത്തുൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരൽമാനിയുടെ ഡിക്ഷണറി എടുത്തോണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഇത്രയും ഡിക്ഷണറിയുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഇത്രയും അറബിക് ഡിക്ഷണറീസ് റെഫർ ചെയ്യുന്ന ആളാണെങ്കിലും മിനിമം ബോധം വേണ്ടേ മ
അവിടെ എന്നാ ഏത് ഡിക്ഷണറിക്കകത്താണ് മുസാഫറെ അർത്ഥം കൊടുക്കാതെ ഏത് വെർബാണ് അല്ലെ പ്ലൂറൽ സിംഗുലർ കൊടുക്കുന്നത് ഏത് ഇതാണ് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഏത് ഡിക്ഷണറിയാണ് അർത്ഥം കൊടുക്കാതെ ഒരു വാക്ക് വെക്കുന്നത് അൽമാനിയുടെ ഡിക്ഷണറിയിൽ താങ്കൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിന്റെ അർത്ഥമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അർത്ഥം അറബിക് വ്യാകരണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഇതിൽ കൂടുതൽ സംഭവമില്ലല്ലോ ഈ അടിസ്ഥാനത്തെ എടുത്തിട്ട് താങ്കൾ എന്താക്കി ഈ വ്യാകരണമാക്കി അതാണ് പറഞ്ഞത് ബിജുച്ചാൽ എന്റെ സുഹൃത്താണെന്ന് പറയുമ്പോൾ സുഹൃത്ത് എന്ന വാക്കിന് താങ്കൾ നാളെ പോയി പര്യായം എഴുതുകയാണ് സുഹൃത്ത് എന്താണ് സ്നേഹിതൻ ബിജു ഇതാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ എനിക്ക് നല്ല ചിരി വരുന്നുണ്ട് വാരവർക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത നേരെ ഗൂഗിൾ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ചെയ്ത് എന്നിട്ട് അതിന് കിട്ടി എനിക്ക് ഓപ്പൺ ആയത് അൻഫെഹു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം വെച്ചിട്ടാണെന്ന് ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു അൻഫല് അൻഫെഹു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതായത് ചില വഴിച്ചു ചില വഴിക്കുക ചില വാക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നൊക്കെ ഉള്ള അർത്ഥങ്ങൾ വരുന്ന വാക്കുകൾ വരുത്തിട്ടാണ് താങ്കൾ ഒരു എനിക്കൊരു ലിങ്ക് അയച്ചത് ഇവിടെ ലിങ്ക് ഇട്ടത് മനസ്സിലായോ ആ അത് ഇട്ട് അത് എടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഓപ്പൺ ആക്കി നോക്കിട്ട് ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞു ഇവിടെ എവിടെ കിടന്നു അപ്പൊ പറഞ്ഞു ആ ഡി പി വായിച്ചത് ഇനി എന്റെ പൊന്ന സഹോദര ഈ അറബി സംസാരിക്കുന്ന അറബി നാട്ടിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന സഹോദരന്മാർ വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ ഹവായിദ് എന്താന്ന് അറിയത്തില്ല എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഫഹദ് അടക്കം വന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു വാക്കേ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് ഉണ്ടെന്ന് താങ്കൾ സമ്മതിച്ചല്ലോ അത് തന്നെ ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ സമ്മതപത്രമാണ് രണ്ട് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അന്ന് രാത്രി സുഡാനി സഹോദരൻ ഇവിടെ കയറി വന്നത് നിങ്ങളുടെ മുസ്ലിം ആണ് കേട്ടോ ഞങ്ങളുടെ ക്രിസ്ത്യൻ സഹോദരനല്ല മുസ്ലിം ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ കയറി വന്നപ്പോൾ അറബിയിൽ സംസാരിച്ചപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞ അറബി അറിയാമെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം ബ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ നിന്നപ്പോൾ ഈ കവൈതയുടെ കാര്യം ഞാൻ അവിടെ അറബിക്കിൽ തന്നെ സംസാരിച്ചായിരുന്നു മനസ്സിലായോ ആ അപ്പൊ പുള്ളിയും പറഞ്ഞത് അത് അറബിക് വ്യാകരണത്തിന്റെ ഖായിദാണ് അറബിക് വ്യാകരണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമാണ് അതായത് അവർക്ക് പറയുന്നു അജീഷ് ജോസഫ് എന്റെ എന്റെ ഒരു സ്നേഹിതനാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാളെ താങ്കൾക്ക് സ്നേഹിതൻ എന്നൊരു പേപ്പറിൽ പര്യായപദം എഴുതാൻ വരുമ്പോൾ താങ്കൾ എഴുതി കാണാം കൂട്ടുകാരൻ അടുത്തത് അജീഷ് കെ ജോസഫ് അതെന്താണ് വാര്യർ കൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അജീഷ് കെ ജോസഫ് എന്റെ സ്നേഹിതനാണ് എന്ന് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ പരിപാടി കൊണ്ട് നിൽക്കണ്ട മുസാഫറെ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നേ എന്റെ ഭാര്യ ബ്രദറെ ഭാര്യ ബ്രദറ് എന്താണ് ഭാര്യ ബ്രദർ സംഭവിച്ചെന്താ അറിയോ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇവിടെ തുടക്കത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ ഞാൻ ഒന്ന് പറയട്ടെ ഈ ഇതിന്റെ തുടക്കത്തില് എന്ന് പറയുന്ന വേർഡിന്റെ അർത്ഥം മീനിങ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് അത് നോക്കിയിട്ടാണ് വായിച്ചത് അത് തന്നെ എല്ലാം മര്യാദക്ക് ഞാൻ ആദ്യം അത് വായിച്ചിട്ട് താഴെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യവും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതാണ് ആദ്യം അടിച്ചു നോക്ക് ഇനിയിപ്പോ ഭാര്യ എന്താണ് അബ് എന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കുക മോജി മാൻ അടിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പൊ അവിടെ അതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ കാണും വൽ മാന വരീഫ് അബ് എന്ന് കാണും ഇനി വേറെ വേർഡ് അടിച്ചു കൊടുക്കുക അതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ കാണും വൽ മാന വരീഫ് അതിന്റെ ഇന്ന ഡിക്ഷണറിയിൽ ഈ മാനി ഡിക്ഷണറി അൽമാനി ഡിക്ഷണറിയിലുള്ള അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അത് അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങുന്നത് അത് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിരുന്നു മനസ്സിലായോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് താഴോട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്ന സെന്റൻസ് എഴുതിയിട്ട് അതിന്റെ അർത്ഥം വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് വെറുതെ എന്തിനാണ് എന്റെ പൊന്ന് മുസാഫറെ വീണടുത്ത് കിടന്ന് ഉരുണ്ടിട്ട് ചെളിയും പറ്റി മണ്ണും പറ്റി അതിനകത്ത് കിടന്ന മുഷിയും കടിച്ചിട്ട് പിന്നെ അതിനകത്ത് കിടന്ന പുഷപ്പെടുക്
ഇനി അവിടെ നിർത്തിക്ക് ഖവായിദയും ഖായിദും അവിടെ ഒന്നും നിൽക്കട്ടെ ഇനി അവിടെ ഒന്ന് നിർത്തിക്ക് തിരിച്ചു വന്നേ ഈ ഹാലിക് എന്ന പദം ഓക്കെ ചർച്ചയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇപ്പം അറബി പഠിപ്പിക്കാൻ മാത്രം പണ്ഡിതനാണ് താങ്കളെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി തിരിച്ച് വിഷയത്തിലേക്ക് വരുന്നു ഹാലിക് എന്ന പദത്തിന് സൃഷ്ടിക്കുവാൻ മാത്രം പ്രാപ്തിയുള്ളത് എന്ന അർത്ഥം ഹാലിക് എന്ന പദത്തിന് അറബിയിൽ കൊടുക്കാം എന്ന് താങ്കൾ പറഞ്ഞു മലയാളത്തിലോ ഇംഗ്ലീഷിലോ മറ്റു ഭാഷകളിൽ പറ്റില്ല പക്ഷെ അറബിയിൽ അങ്ങനെ കൊടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ ഈ അറബി വ്യാകരണത്തിന്റെ ഏത് നിയമപ്രവ ഒരു പതിനെട്ട് സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് ഉണ്ട് ഞാൻ പതിനേഴ് എന്നാ കുറച്ചു മുമ്പ് പറഞ്ഞ പതിനെട്ടായിരുന്നു ഈ പതിനെട്ട് സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസിനകത്ത് ഏത് നിയമം വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഹാലിക്കിന് ഇങ്ങനെ ഒരു അർത്ഥവും കൂടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും എന്ന് താങ്കൾ പറഞ്ഞത് അതിലേക്കാണ് അതിലായിരുന്നു നമ്മുടെ വിഷയം അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ മടങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നത് അത് ഹാലിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്മുഫായിലാണ് ഇസ്മുഫായിലിന്റെ അർത്ഥം മുസ്തഖബിന്റെ മായനയിലേക്ക് വരും മുസ്തഖബിന്റെ മായനയിലേക്കും അതിന് മാതിയുടെ മായനയും ഉപയോഗിക്കും ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ജയ്ദുൻ വാരിയറും ലോരിബുൻ അജീഷൻ അജീഷനെ വാരിയർ അടിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോരിബുൻ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നർത്ഥമുണ്ട് അടിച്ചു അടിക്കുന്നവനാണു എന്നർത്ഥമുണ്ട് ഈ രണ്ടർത്ഥത്തിലും അത് ഉപയോഗിക്കും എന്റെ പൊന്ന സാറേ ഈ മദ്രസയിൽ അറബിയുടെ ഓരോ വീഴ്ചകളെ ഇവിടെ മോജമൽമാരി എന്ന് പറഞ്ഞ ലോകപരിസ്ഥിതി ഗ്രന്ഥം അത് പറഞ്ഞത് വാര്യർക്ക് അറിയില്ല വാര്യർക്ക് എന്താണ് എന്താ എന്താ വാര്യരെ കവായിതും ജമ്മു കായ്ന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞേ ചാടാതെ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിൽ നിൽക്കും ചാടാതെ ഞാൻ ഇതിനൊക്കെ അർത്ഥം ഇത്രയും നേരം ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ക്ലാസ് പോലെ എടുത്ത് അറബി അങ്ങോട്ട് തന്നു ഇനി കൂടുതൽ പഠിപ്പിക്കണം ഇനി ഫീസ് തന്നിട്ട് പഠിക്കും നാണം കെട്ടി ഇങ്ങനെ പഠിക്കാതെ സമസ്തെ പോയി പഠിച്ച മനസ്സിലാ മനുഷ്യനാ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിന് നിൽക്കാതെ ഇനി ആ വിഷയം പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഫീസ് തന്നിട്ട് പഠിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ താങ്കള് ഇപ്പൊ വിഷയം കൊണ്ടുവന്നു എന്നിട്ട് അജീഷ് വാര്യറിനെ അടിക്കുന്നു എന്ന് കൊണ്ടുവന്നു അതുപോലും തെറ്റാ കേട്ടോ വാൽരിബ് അല്ല വൈദ്രുബാണ് അല്ല വാര്യറിനെ ഒറ്റ ഒരു അഡ്വൈസ് ചെയ്യാണ് വളർബു എന്നൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ മദ്രസേനെ ആ വാക്കുകൾ ചേർത്ത് പഠിപ്പിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന പൊട്ടത്തരമാണ് വളർബു എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നത് വാ ഇദ്രുബാണ് വാ ഇദ്രും എന്ന് പറഞ്ഞിറ്റ് എന്നാണ് അർത്ഥം അജീഷ് ആൻഡ് ഹിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ താങ്കൾ തന്നെ അറബി വ്യാകരണത്തിൽ എന്ത് പുറകോട്ടാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ അതായത് പുള്ളി പറഞ്ഞത് അജീഷ് വാര്യറും അടിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് വന്നത് വാര്യറിനെ അടിച്ചു എന്നാണ് പുള്ളി ഉദ്ദേശിച്ചത് അജീഷ് ആൻഡ് ഹിറ്റ് വാര്യർ എന്നാണ് പുള്ളി പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അതായത് അറബിയുടെ ആയത്ത് സ്ത്രീകളെ അടിക്കാം എന്നുള്ള ആയത്ത് എടുത്തു വെച്ചിട്ട് അതിനകത്തോട്ട് ഈ അജീഷും വാര്യറും അങ്ങ് കയറ്റി അങ്ങ് പുള്ളി അങ്ങ് ഓർക്കാണ്ട് പറഞ്ഞു ഇത് തൊട്ടു മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കിടക്കയിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണം ഇതിന്റെയൊക്കെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് ഈ വാദ്രുബുൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സാധനം പുള്ളി ഓർത്തില്ല ഇതുരുബുൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് ഇട്ടു മനസ്സിലായോ നല്ലത് <laughs> 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 എന്നോട് ആദ്യം ആ അടിസ്ഥാനം എന്ന വിഷയത്തെ ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞ അങ്ങനെ ഒരു ഇതും ആയില്ല ഒരു സംഭവം ഇല്ല എന്ന് ലാസ്റ്റ് അത് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ കാര്യത്തിലേക്ക് എത്തി കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് ഈ പച്ചപ്പോട്ടം പച്ചക്കള്ള അലലി പച്ചരി നിന്ന എല്ലാ എണ്ണവും കള്ളന്മാരാ പറയാതിരിക്കുന്ന എങ്ങനെ എല്ലാ എണ്ണവും കള്ളന്മാരാ എന്നിട്ട് പറയാണ് ഉം കണ്ടോ കറക്റ്റ് സംഭവം എത്തിച്ചെത്തിച്ച് വാര്യർ എത്തിച്ച് അവിടെ എത്തിയപ്പോഴത്തേനും പറയാം ഞാനത് അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യമേ ഇവരെ അംഗീകരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്രയും നേരം ഇവിടെ സംസാരിക്കേണ്ട കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ തന്നെ പറ ഉണ്ടായിരുന്നോ പച്ചപ്പൊട്ടൻ പച്ചക്കള്ളൻ 